Goeiemorgen allemaal, vertrouwd, goed met jullie allemaal volgend. Um, ek wil volgend vir julle sê, ja nie, so, al sies ek aan die so by my vir oogend. En ek wil vir julle sê, van dat ek die laaste twee videos van myself gemaakt het, wat die Heer op my hart gedruk het, die leerstellings, uh, was ek baie, baie verskrikkelijk erg aangeval in my gezondheid en uh, vir die laaste twee weke, Ek kan ek daar maar voel, ek het, ek het, ek het baie aanslachte, maar die duivel aanval, die duivel is op sy achtervoete, en hy is kwaad, um, vir dit wat geopenbaar is, en uh, ons kan het sien, ons kan sien hoe die gees met die vlees natuurlijk, hoe, die, hoe, dit, hoe dit alles uitspeel, en, um, maar ek het dit vir oogend, ek gevoel, ek wil vir oogend met julle praat, vir skoel hoe lyk ek, dit is maar, ek le nog hier in die bed, Ek wil hee, ek wil hee, jylle moet, jylle moet hoor, word ek elke ochend wakker, dit is vir my, een absolute ere voorrecht, om, um, dit met jylle te deel vir ochend, dit is een van die hoogtepunte, elke ochend van my leven, um, ek wil dit met jylle deel vir ochend, en, uh, ja, ek gaan nou maar, vir die van jylle, wat nie die video kan sien nie, wat op uh, WhatsApp luister, jylle sal hoor, hoe klink die, die klank, dit wat rondom my gebeur, um, ek wil hee, jylle moet hoor, hoe word ek elke oog gewakker, dit is vir my absolute ere voorrecht, en uh, dat het my so nabe in die ere voel, maar ja, ek gaan nou eers hierdie video swaai, en dan, uh, ek, ek lee hier my bed, ek gaan nou opstaan, en dan gaan ek dit met jylle natuurlijk vir oog en deel, wat die absolute ere voorrecht is vir my, um, om dit met jylle te kan deel, ek gaan nou eers opstaan. Soos ek sê, is dit nou omtrend so, uh, dit is nou omtrend so half sessie, so by my, en uh, skies, ek is hier in die kamer, ek wil nou maar net skies, dat ek nou maar so loop, um, uh, dat ek net my koppie koffie kry, hier so vir ochend, as ek het laal vir my lekker koppie koffie gemaakt, um, verskoot al dat ek so uit, maar dit is vir my, um, hoe ek in die ochende opstaan, ek wil hee, jylle moet kan hoor, wat ek hoor vir ochend, um, hoe ek elke ochend opstaan, dit is vir my absolute ere voorig, en ek gaan dit stil raak, ek gaan dit vir een minuut stil raak, en ek net hier uitstap, ek kan julle nou hoor, hoe klink dit in die ochende, um, hoe ek wakker word, nou, hier stap ek uit my, uit my dieren uit die buitenkant, nou, daar so, uh, sien julle die drie groot bome, uh, dit is my sitkamer, as ek in die ochende, of uh, betekje leerstellings maak, gaan sit ek onder die bome, want dit is waar ek die heren, sy aangezicht so duidelik, duidelik ervare beleef, en uh, jylle sal nou hoor, uh, dit is maar die idee wat ek vir elke wil gee vir oogend, hoe dit klink in die oogende, as ek wakker word, is nou half sies, het word nou al bykie later in die, in die oogende, word dit uh, later licht, en um, ja, dit is lekker, is dit, in die somer, in die harkie van die somer, is dit hier by half vijf, vijf hier, is dit, is dit, is dit, dan is dit licht hier so, en dan begin hierdie, hierdie voelkie skree, en uh, ek kan vir julle sê, ek leep een tykje in my bed, en dan, dan hoor ek hoe hierdie voels praat, en hoe opgewonnen hulle is vir die dag, en ek wil vir julle sê, dit geef vir my hoop, dit geef vir my apels, die absoluut elke oog het hoop om te weet, dat ek hoef nie te wonder of my God daar is, en hy is daar, hy is daar, ek wil hier, julle moet, julle moet hoor, ek gaan, ek gaan stil raak, Nou hoor julle hoe skree hierdie voelkies, hoe fluit hulle in die ochende, hoe kondig hulle die een nieuwe dag, een nieuwe levensdag aan, en hoe opgewonde is hulle oor die dag. Ek vraag verskoning, het is maar bykie donker, maar um, ek wil hee, julle moet vir ochend hoor hoe klink dit, en as ek hier klaar is, gaan ek bykie later vandag, gaan ek net by hierdie video, um, gaan ek uh, bykie, ek gaan bykie deel wat die Heer op my hart kom leed, uh, in die laaste Ek sal sê so laaste dag of twee, um, goedjes wat die Heer op my hart kom leed, wat die directe inpak op allemaal van ons het, in die da alledaagse leven, sien we het weinig geleerstelling nie, maar het gaan oor uh, waar ons ons bevind as mensdom, uh, natuurlijk in die land, in die wereld, en uh, ek wil het graag met julle deel, dit is iets wat op my hart geleed word, en uh, of jy sal met het stem of nie, dit is die probleem, dit is, dit is elke het sy eie kees, sy eie manier, hoe hy dinge doen, maar ek wil hierdie met julle deel, ek wil, ek wil het graag met julle deel, soos hoe die julle dit ook op my hart neem, maar kyk hier, kyk op my hierdie prachtige bome, dit is nou my sitkamer, en um, ek deel het vir oogend, 
so dat jylle dit kan sien, so dat jylle kan sien waar is my, dit is een absoluut een besonderse plek vir my, uh, in my tuin, en uh, ek geniet het verskrikkelijk baie, uh, um, dit laat my baie baie nabij aan die Heere voel, en dis hoekom ek wil nou stil raak, nou wil ek hee, jylle moet mooi luister, Ek wil julle verochend terugvat na 2017 toe, 2017 toe, um, wat ons land dier absolute, absolute droogtes geteist is. Ek dink baie van julle kan onthou die valdam gelijk en uh, was nie een mooi gezichtje, was verskrikkelijk warm, uh, ons het dit te gove beleef, ons het gesien hoe lyk die area, hoe lyk die wereld daar in Bloefontein, Vrystaatse, so omgeving, en uh, ek sal nooit vergeet die, die voice note wat ek van een klein dochterkie ontvang, en daar die, uit die vrystaat uit, uit Bloefontein het, wat sy so gebid het vir die Heere, vir reen en vir water, en as jy gloe, as jy gloe, sal die Heere dit laat reen, en ek, um, ek die voice note, da, da, ek sal nooit die klank greep, die video in my leven vergeet, dit was in een baie moeilike tyd, wat, wat baie van ons boere ook gesteier het, en uh, ek sal nooit vergeet, hoe um, daar opgetree is, en gebid is, vooral dier om Engels Baggen en sy span, sy bediening, uh, vooral hier in Johannesburg, uh, ek dink het was hier by die uh, FNB stadion, wat hulle gebid het, en uh, hoe die Heere boe natuurlijk krachtig ook ingetreed en opgetreed, en hoe die Heere die massieve val dan, volgemaak het in een kwestie van daar en maande, het die Heere boon natuurlijk voorsien wat water aan betref. Um, ek wil ook dat ons, jy weet, die Heere sê in sy woord, um, hy sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie, en uh, hy het vir Abraham ook gesê, dat al is daar net 10 rechtverigers binnen dorp of stad, sal hy die dorp, die stad nie verwoes, nie vernietig nie, en ons weet, God is nie alleen, hy is nie een mens dat hy van gedachte af sal verander nie, en uh, ons moet het staan op die beloftes van die woord, ons is, ons is, ons is baie christene in Suid-Afrika, ek sal nie sê, amal is vier warm nie, baie is lauw, en uh, baie is in die wereld ingetrek, en kyk alles dier, dier vleeslike oor, dier menselike oor, en kyk het nie dier geestelike oor nie, maar hier is baie christene, baie mense wat vir Jesus Christus lief het in ons land, en uh, Ja, ach, hou kan baie praat daar oor, ek het nie erg uh, besluit om een leerstelling vir oogend hiervan te maak nie, maar, um, ja, as ons ook kyk, uh, ek sal dit nooit vergeet nie, na 2018, ons weet hoe, hoe die kaap gesteier onder droogt is, uh, wat hulle dag zero daar gehad, of dag nul, of duiz zero, of hoe hulle dit, en hoe mense uit al die provincies uit water aangerei het na, na die kaap toe, en weer eens hoe om Angus Baggen, hoe die Heere absoluut krachtig dier om Angus Baggen in sy span gewerk het, uh, wat hulle gebid het in die kaap, en hoe die Heere boe natuurlijk ook daar voorsien het, ons weet hoe hy gebid in Bloefontein die tyd, wat het so droog is, hoe die Heere ingegryp het, en uh, ons prijs die Heere, dat die Heere so krachtig ook dier om Angus Baggen in sy span werk, en uh, ons kan die dividende sien, ons kan die resultaten sien van geloof, en die stap op een pad van gehoorzaamheid en uh, wat hy die Heere baie baie lief het, ek dink sy getuiskrif praat van self uh, die man is uitverkoop vir die Heere Jesus Christus en is absoluut die eer en voorig om te sien hoe die Heere om ook krachtig gebruik as as een evangelist, as een absoluut gesalfde geroepte kind van God en hoe die Heere sy woorde nie net aanhoor nie, maar ook verhoor en uh, die Heere het die doel, hy het die plan met Suid-Afrika en uh, Ek is rarig opgewonden om te sien wat die Heere dier om doen en hoe die Heere boe natuurlijk voorsien met fouten en al. Jy weet die Heere laat het reen oor goeie 
en slechte mense, verstaan jy, en uh, hy laat die son skyn oor goeie en slechte mense, en ek is eindelijk absoluut opgewonnen, ek weet die kom, hierdie eindste naweek, uh, uh, het hulle ook gaan bid, uh, vir, 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 vir die ooskap, uh, uh, met die mighty men daar so, en Jeffries baie, denk ek, het hy, het hulle daar gaan, gaan afsonder, en gaan bid, en gaan preek, en, en die Heere absoluut vertrou, vir die boon natuurlijke wonenwerk, ook in daar die wereld, maar weet jy, as ons kyk, na, na ons land Suid-Afrika, weet ons, ons, ons sien hoe steier ons land onder moorde, en ek praat hier net van plaasmoorde, en ek praat van moorde op die Kaapse vlaktes, en in dorpe, en stede, en, 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 um, plakkerskampe, as ons sien al die verkrachtings, as ons sien hoe word kinders mishandel, en, um, as ons kyk na al die erskeidings, en dwelms, en haat, en verdrukking, en, en diefstal, en corruptie, en die absolute slechte bestuur, en wanbestuur van staats en stellings, en die wetteloos, en wat daarmee gepaard gaan, um, weet ons land, as ons kyk na ons land, op die oomlik, hier waar ek en jy vandag met mekaar praat, van letterlik en vergeerlik uit mekaar uit, en ek al vandag vir jy sê, daar is nie een leier, daar is nie een politieke partij, daar is nie die koning, daar is nie een ander land, of staats en stelling, wat Suid-Afrika kan red nie, is net, ons broer en koning, ons verlosser en saligmaker, Jesus Christus, en uh, ek wil vandag vir jy sê, daar is hoop in Jesus Christus, net hy kan genees, hy kan gezond maak, hy kan herstel, hy kan verandering bring, en uh, ek wil vandag vir jy sê, dit is waar ons hoop le, dit is waar ons uitkomst le, dit is waar die deurbraak le, is in, in hom en in hom alleen, en uh, Ja, hier word baie saad in die grond gesit, baie gepraat, um, weet, verskoon maar as ek so af en toe bykie bin, <coughs> bin nou traak, en, <coughs> en, uh, ja, mens word baie aangeval vir hierdie werk, uh, geestelik, en, uh, dit het een inpak, vooral op jou gezondheid, wat jy baie aangeval word vir die werk, hier is baie saad in die grond, sit baie vermaan, baie gewaarskie, Maar ek wil vir julle vat, as ons so gekyk het na alles wat in ons land so gebeur, dan wil ek julle vat na nog een absolute kritieke jaar vir my, nie net in Suid-Afrika, maar in die hele wereld, en dit was die jaar 2020, um, wat die COVID-19 uitgebreek het, en um, daar het die saak gemaakt, wie wat jy is, wat jou titels is, hoeveel geld jy in die bank het, of wie jy, wat die belandspresident jy is, en hoeveel mag jy het in jou wapentuig, en al hy dingetjies het absoluut <coughs> op die tijdperk niks beteken nie. Ons het gesien hoe die land, die wereld vir drie weke hoe mense in hulle huise opgesluit is en hoe die die draaipunt in die land, in die omgeving, in die gemeenskap, in die in die hele wereld die geestesrealum gedraai het van die tijd af en hoe mense verander het tegen mekaar, hoeveel van ons het geliefdes verloor, die tyd, <coughs> mense wat nie voorbereid was nie, mense wat het nooit verwacht het, die mense wat op die specifieke stadium, ons hier in maart, het al begin boek vir ons vakanties in december, en um, hoeveel mense het hulle werk verloor, hoe die, hoe die wereld geswaai en gedraai, hoe was mense in hulle huise, opgesluit, en uh, dit was nie een makkelijke tyd, die allemaal van julle kan het onthou. En weet julle wat, een mens sal dink in die tye, sal die land, sal die wereld verander, sal mense sy harte verander, en sal mense begin roep na die Heere, en terugdraai na die Heere, en grijp na die Heere, en hulle levens recht maak voor die Heere. En weet jy wat, na al die droogtes wat ons ervaar het en beleef het in Suid-Afrika, op die verskillende provincies, in gebiede in Suid-Afrika, met al die moorde en verkrachtings en verdrukking en haat, en nie die absolute disrespect vir lewe en wet en orde in ons land. En as ons kyk wat 2020 gebeur, wat COVID uitgebrek het, en die massieve inpak, wat het nie net in Suid-Afrika, maar recht oor die wereld gehaard het, sal die mens dink dat mens hulle uitkyk op die lewe, sal verander hulle levenswijse, dat mense die handbreek in hulle levens sal optrek, en sal begin die aangezicht van God opsoek, en begin wat dier wat God en wat Jesus Christus, vooral Jesus Christus aan die kruis vir ons kom doen het, en wat hy sy leven vir ons opgeoffer het, en uh, 
dat ons waardering daarvoor sal hee, en begin die Bijbel die woord na te trek, want hoe kan die klei die pottebakker ooit bevraag teken? My lieve broer, sister, of jy christen, of jy nie christen, of jy een ander geloof, of atheës, of wat jy ook al is, jy moet, dit het ons allemaal geraak, en, en, en de realiteit is, dat jy moet self introspectie doen, jy moet self onderzoek, jy moet teken word, jy moet kyk na jou leven, Ik bedoel, baie van ons leven hier waar ek vandag nog met jou praat, totaal in al in son is, of het homoseksualiteit is, of jou sabbatdag onheilig, of jy in voorhiewelikse seks leven en bly. Ons leven of, 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 of God en sy woord nie bestaan nie, en, en, en niks in ons levens, niks in baie mense sy levens het verander nie, geld was nog altyd hulle God, alles gaan oor materiële dinge, het gaan oor wie en wat jy is, wat jy besit, om die beste te hee, om, die, om, om, om rarig net te leven vir jouself en die absolute visie van Jesus Christus mis te leven, en waarvoor hy gekom het, waarvoor hy gestaan het, en um, ja, ek, dit sien jy om te preek nie, as jy, ek sê altyd dat, jy weet op wat de stoel jy sit, as jy in homoseksualiteit vastgevang het, en jy is gemakkelijk daarmee, dan doen jy dit, dan goeie jy kool, ek is nie om jou te verander nie, ek is nie om jou te waarschuw, dit is my werk, en allemaal van ons, het, uh, het een recht om te praat, het een, uh, Het, 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 het die democratische recht, allemaal staan so op democratische rechten, jy het die democratische recht om, om uit te leef waarin jy glo, en ek het ook een democratische recht om uit te leef waarin ek glo, maar jy weet, op einde van die dag, as jy staan vir democratie, en dit is waarvoor jy in jou land staan, dan moet het dan maar waai sal wers af van elke kant wees, verstaan jy, ek bedoel, jy wil so lewe, ek wil nie so lewe nie, so, hoe, hoe, hoe moet die mens, hoe moet die mens, hoe kom die mens tot op, tot op een vergelijking, verstaan jy, ek bedoel, ander mense wil, wil opstande, en, 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 baie mense wil protestaksie, hulle wil strate toemaak, hulle wil die land afbrand, hulle wil mense victimiseer, en mense, Hoe kan ek sê, uh, uh, dier angst en vrees, uh, uh, wil hulle, hulle, hulle vendetta of hulle uitkijken van die lewe, wat hulle wil bereik dier hulle stakens, protestaksies, wil hulle die hele land afbrand, hulle wil die hele land tot stilstand laat kom, en weet jy wat, dis hulle democratische recht, dis waarvoor allemaal staan, dit is waarvoor die hele wereld staan, een democratische stelsel, waar in elk geval die jimmelse God met aardse goede vergelijk stel, of gelijk boebeer stel, jy sal in elk geval die Heere in jou hele leven nie so dien, en dis hoekom alles uit mekaar is val, dis hoekom daar absoluut geen vrug en sien is op die paaie wat hulle stap, en dit wat hulle wil bereik nie, maar weet jy wat, daar waar hulle, hulle rechte uitoefen, democratische rechte, waar, waar is die rechte van mense wat dit nie wil doen nie, mense wat wil werk, mense wat nie wil staak, en mense wat hulle werk doen tot lof en eer van hulle skepper, wat hulle daai, wat, wat hulle voorsien het met daai werk, en hulle hande en hulle voete geseer het om een fantastische beroep te kan doen, soos gezondheidszorg, dan sien ons hoe hulle rechte, mense wat wil werk, mense wat hulle nie ophou met allerhande slechtigheid en leiheid, en mense wat ander mense victimiseer, en, 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 en hoe kan ek sê, probeer manipuleer om, 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 om myself te op te tree, en myself te stroom te, te swem, as wat hulle swem nie, en die wereld te sien, soos hulle dit wil sien, waar is jou, dan, dan is jou rechte, dan is jou democratische rechte, by die deur uit, verstaan jy, dan, 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 dan bestaan het nie meer nie, en dan wil ek vandag vir jou sê, dan, dan lewe ons in een baie gevaarlijke wereld, en dis hoe kom, jy weet wat, nee, um, Suid-Afrika had in 1994, uh, een nieuwe boot op die water, een nieuwe skip op die water gesit, en dis, Suid-Afrika, de 66% van hierdie landse mens het besluit, weet jy wat, ons stem vir, vir een democratische regering, ons, ons stem vir die ANC, mense wat, wat aborties goedkeer, en allerhande goed wat in Godse oog griewel is, wat de zone wat slecht is in die oog van God goed praat, en die Bijbel leer vir ons in Jesaja 5, 20 en Malachi 2 vers 17, hoe God voel oor sikke type mense, en weet jy wat, dit is, op die einde van die dag, kan een mens ook verstaan, dat baie mense geboelie was, baie mense met stok en klippe geslaan is, juist omdat hulle in die type levenswijse vastgevang is, maar daar is bykie dieper, daar is bykie meer uh, vet en vlees aan die been, en, en al hoe jy jou perfecte antwoorde sal kry rondom dit, is wanneer jy geestelik dier Godse oog kyk, Maar weet jy wat, op die einde van die dag, dit is die stelsel, dit is, 
die richting wat baie mense, die mens toe van Zuid-Afrika in beweeg het, en elke keer het mense rechte, of jy nou goed of slecht is, of jy nou in die wil van God is of nie, jy weet jy wat, of jy in ander geloof het vastgeval, jy kan tot vir Satan dien, jy het die menselike recht, en uh, hulle, alles wat slecht is, word goed gepraat, hulle wil nou selfs, een uh, mense wat seks met dieren het, wil hulle, wil hulle, een uh, 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 wetgeving goed keer al op, ek bedoel, in wat een wereld lewe ons, wat in een siek wereld lewe ons, dat jy seks met dieren, met poppen en sikke type goeders, jy moet van jou kop afwees, jy moet geestelik siek in jou kop wees, en, um, dis maar die antichrist, dis maar die bose wereld, wat baie van ons mense nie sien nie, want God is geest, ons moet God in geest, en in waarheid aan bid en dien, en op jou nie van die dag, as jy die slaap uit jou oe uit vee, dit is waar oor alles gaan, oor die geest, <coughs> die geest het die direct inpak, <coughs> op die vlees, <coughs> en, uh, dit is hoe kom God vir ons kom leer het, hoe goed het hy die mens geskap as beeld van God, maar het ons ook kom wees hoe slecht kan een mens raak, een mens kan soos een dier raak, een mens kan goddeloos en boos raak, disrespectvol en wetteloos raak, en dit gaan alles oor die geest, die geest het een directe inpak op die vlees, en dit is hoe kom Jesus vir ons kom leer het, een boom, word aan sy vruchte geken, en dis hoekom, weet jy wat, daar waar die opstande en protestacties, wat straten afgeblok word, en kinders, en skole, en, en, en besighede gewiktemiseer word, dan, dan, dan bestaan demokrasie nie meer nie, verstaan jy, dan, be, dan beweeg jy oor na maffia staat toe, waar mense wat mag is in die hand, wat stok in die hand, en klip in die hand het, wat, wat vier hoekies en vier in die hand het, eeuwenskielik die mag en die reg in die hand het om alles af te brand en te verpletter en ander mense se demokratiese rechte te ondermijn. Sy slaakse wereld waar ons leef, want dit is alles deel van die antichrist en die woord mense rechte wat ek vir jou sê, as jy staan op mense rechte, staan jy op die fundament en troonstoel van Satan, want op die einde van die dag, hoe kan die klei die pottebakke bevraag, hey, hoe wil jy vir God voorskryf wie jy is, en wat jy wil doen, en hoe jy is, en ja, hy moet, hy moet nou maar onder jou, <coughs> jou uitkyk en drome verwachtings van die leven, moet God nou maar inpas, en jy is meer as welkom natuurlijk so te kan leven, maar op die einde van die dag, as jy wil jimmel toe gaan, dan moet jy die bybel kan gehoorsom, die bybel is die fundament, richtlijn en kompas, die bybel is daar om vir ons te leer, hoe lyk heilige lewe, en hoe lyk warm christen, en hy leer vir jou, die bybel leer vir jou, wat is recht en verkeerd in die oog van God, die bybel leer vir jou, wat sonde is, en uh, jy sal vir God in jou hele leven nooit met sonde behaag nie, God haat sonde, en jy moet na die vleeslike aspect kyk, en na die geestelike aspect van sonde, maar soos ek vir julle sê, dat um, daar is bykie meer vet en vleis aan die been, as ons kyk na sonde en vlees, en as ons dit dan automatisch oorgooi in geest, dit is nou maar waar die twee geestelike koninkryke by mekaar uitkom, maar dit is nie waar oor hierdie, hierdie gesprek vir oogend gaan nie, ek praat nou maar net wat die Heere so bykie op my hart kom lees, maar dit is duidelik, dat as ons kyk na die droogtes in 2017, 2018, die boonatielike wonenwerke wat daar God, wat God ingetreed en opgetreed, hoe vinnig ons mense daarvan vergeet het, en uh, wat ons nog steeds lewe of God nie bestaan, en dan kyk ons na COVID, kyk daar, daar die Heere vir ons kom wees, dat hy die mag het om met een woord, hierdie hele land, hierdie hele wereld, binnen sy konings te kan draai, en, en mense te kan afsluit, hulle binnen hulle eie huis, en die hele wereld binnen hulle huis, opgesluit het, dit, dit wees vir jou die mag wat God het, ons mense, ons dink, ons is in beheer, ons is nie in beheer, en die mens sal dink van daar af, sal mense nieuwe visie het, nieuwe uitkijken van die lewe, mense sal geld en materiële dinge bykie een kan sit, en soort dat God op die troos toe van hulle harte lewe, hulle sal wegdraai van sonde af, hulle sal een balans in hulle lewe, hulle sal weer die kerk by eenkomste bijwoon, hulle sal die werk van God ondersteun, hulle sal sorg dat hulle elke dag voorbereid is, en vier warm christene is, of vier warm lewe, om die koninkryk van God te behaal, en hulle sal bykie, een balans in hulle lewe rechtstel, en van vooraf die, begin die heren deelmaak van hulle huisgesin, hulle bezig hier, hulle lewe, en hulle finansies, en, en net begin nader aan die heren lewe, en weet julle wat, as ons kyk na 2020, en ons kyk waar ons vandag trek, dan lewe mense hier buiten of God nie bestaan nie, hulle lewe of die bybel nie bestaan nie, men sal nooit sê, al hy droogtes, COVID, al hy type dinge, het plaasgevind nie, men sal nooit sê, hierdie land gaan gebuk, met absolute wetteloosheid en misdaad, 
waar soveel mense met bitterheid en haat en wraak en onvergevingsgesintheid trotseer word, of sien hoe gaan het op sociale media, wat niemand meer mekaar gelukkig, waar aan nie meer liefde, waar aan nie meer respect is nie, waar aan nie meer vergiftnis is nie, en hoe allemaal in die verlede is leef, ek wil vandag vir julle sê, ek het nog nooit die voorrecht gehad, of voor baie mense te praat nie, maar as ek ooit in my leven een boodskap kon gee, sal ek gepraat het oor Matthies 6, 14, 15, wat die Heere sê, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie, mag jy sal wee en waar hy persoon, wat die kleer sy vel, wat die taal hy praat nie, as jy nie vandag kan vergewe, soos Jesus ons vergewe het, onvoorwaardelik mense vergewe, en ander mense lief het, soos Jesus ons lief gehad het nie, dan sal jy 100% weet, of wat is toe jy sit, ek sal jou heel te mal sê, weet jy wat, jy is op die verkeerde plek, gaan in met jou, menselike planne, wat jy kwaad vir kwaad wil vergeld, en jou mag en jou geloof in vier wapens plaas, en in volks eie instanties, en leiers, en politieke partijen, en die kone, en genie die stroom waarin jy swem, die stroom van die wereld, dis ook om die Heere gesê, daar kom een groot scheiding, die pad na die jimmel toe is dinne smal, min mense gaan daar in, en die pad na die verderf toe, na die hel toe is groot en breed, en baie mense gaan daar in, En ek wil vandaf vir julle sê dat ons mense lewe of God die bestaan nie. As ons kyk hoe lewe, as ons sien op die oomlik, jy weet, as ek net kyk hoe mense lewe, hoe hulle hierdie situaties bekyk wat rondom hulle, hoe hulle met vrees en angst en hoeken vastgedraai word, en sien hoe die land totaal en al uit mekaar het val, hoe geestelik siek mense hier buiten is, en hoe nog steeds mense lewe of God nie bestaan nie, en wat mense, morgen is nog een dag, en wat ons nie die rooi lichte, en die vlamme van Satan, sy absolute saad van duister, wat oor die land val nie raak sien nie, hoe geestelik blind en doof mense is, morgen is nog een dag, ons baie mense het klaar hulle paas na week vakanties geboek, baie mense is klaar recht vir december vir vakanties, Baie mense is gefokus op geld en reikdom en besittings en materiële dinge. Hulle lewe of God die bestaan nie. Dis absoluut skokkend. Weet, ek wil vandag vir julle reality check gee. Kom, ons kyk het na ons school in Suid-Afrika. En ek wil hee vir oog het elke schoolhoof en elke bestuurslichaam van ons staatsschool moet vir oog het baie, baie mooi luister of het een laarschool is of een oorschool of het een wit school, een zwart school, gemengde school is, ek wil hee, jylle moet baie, baie mooi luister vandag, Satan speel met jylle, hoor dat ek vandag, en die jyre hoor dat ek vandag vir jylle sê, die Satan speel met jylle, jy weet, ons staatsschool, ons hou vast, aan, 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 Hoe kan ek sê, die bestuurslichame hou vast, ja, ek weet, ons hou vast aan ons taal, en hierdie school is vir Engels, en hierdie school is vir Afrikaans, hierdie ene is vir wat die taal ook al daar is. Maar baie van ons school is nie bang om hulle koppe uit te steek, ons school hoewe, ons beheerlichaam, ons onderwijsers en onderwijseresse, en selfs die kinderse ouwers is nie bang om op te staan in dit wat hulle glo nie, baie van hulle is christen, en baie van hulle gee die eer en erkenning vir God in hulle school, hulle open die jaar, in die naam van die Heere, en ons geloof in ons christenskap, wat een goeie gebaar is, ek is 100% saam met, en ek ondersteun het ook 100%, maar ek wil vanaf vir julle reality check gee, dat ons land is een demokratiese land, kyk het nou mooi, luister mooi wat ek vanaf vir julle sê, En dit is 66% van hierdie land sy kese gewees of van hierdie land die demokratiese land te maak. En so kyk ons na ander lande ook, recht oor die wereld. En die demokratiese stelsel is, versta jy die rooi lichte aan so'n stelsel is, om te besef en weet, dat allemaal het mense rechte, en elke geloof word erken, so die jimmelse God word gelijk gestel met aardse goede, en daar is baie ander goede, daar is ander geloofe, boedisme, hindoenisme, moslim, die islam geloofe, satanisme, nou, versta my punt, baie, baie mooi, ek wil, ek wil een reality check, ek wil vandag vir julle wees, hoe ernstig kan die dinge in Suid-Afrika nog raak, vooral as ons kyk na ons bestuurlichaam, 
beheer lichaam van skole en skoolhoofd en onderwijsers, ons sien hoe wetteloos die skole is, daar is wette, laat, laat, hoe kan ek sê, gesag uit school uitgehaal is, die, 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 die mag, en, 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 hoe kan ek sê, ons weet, dat school is hande, dat, 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 dat die bestuur van school is, sy hande afgekap is, omdat, dat die wetgeving van die land is, democratie, maar wat ek eindelijk vandag vir julle wil sê, baie skole in Suid-Afrika, staan onder die vaandel van Christen geloof, en staan onder die vaandel van God, drie enig, Vader, Seen en Heilig Geest, en hulle glo in Jesus, en hulle staan omdat hulle glo daarin, maar ek wil vandag vir julle sê, Satan speel met julle, weet julle kan die situasie nog meer en meer in Suid-Afrika verander, en dis hoe kom ek hierdie video maak, of vir julle die ergens daaraan te verduidelik, dat weet julle wat, julle, die van julle wat in beheer staan van staatsskole, dat julle situasie so negatief kan verander, dat julle julle geloof, julle God nie eerste kan stel in die school nie, dat julle glad die julle geloof op een of ander kind kan afdoen nie, of hy witbruin of zwart is, jy weet jy kort een ouwer of twee ouwers of tien ouwers wat omdraai en sê, weet jy wat, ons staan nie vir die geloof, ons staan nie vir die God, ons is die Christen, en weet jy wat, ons is in die Hindu geloof, of in die boeddhisme geloof, en jylle is bezig om my mense rechte te vertrap, en die gelijkheid van geloof, van demokratiese recht in Suid-Afrika, is jylle bezig om te vertrap, en te diskrimineer, en wie wat op grond van dit, kan die macht van die school, die beheerlichaam van die school, so monde toegemaak word, want dit waar oor demokrasie gaan, Dit gaan nie oor die privaatskool, jy kan jou eie privaatskool oopmaak en dan kan allemaal jou nou volge wat die geloof jy is. Daar het jy nog halve sene beheer, want dit is onder die privaatskool en waarvoor ons staan, waarin hulle glo. Maar as jy kyk na staatsinstelling, staatsskool, het ons gekom waar ons vandag is met baie geluk en dier die genade van God het ons uit baie van ons skole gekom waar dit is omdat ons nog steeds die vryheid van spraak het, en die recht het om ons God te aanbid en dien, en natuurlijk ons geloof af te forseer, oor die gemeenskap, oor die kinder van die school, en natuurlijk automatisch die ouwers, baie is die christen, ek denk baie verkies om miskien stol te bly, en baie is atheeste, wat glad die glo nie, maar ek wil vandag vir julle sê, sien julle die prentje wat ek probeer inkleer, dat die dinge nog baie baie erger kan word in Suid-Afrika, so wat ek eindelijk tussen die leine vir julle wil sê, ons sal moet recht stem, ons sal ons koppe moet recht instel, ons sal die vleeslik en geestelike aspek van ons keeses en besluite, onder wit, bruin en zwart, sal ons goed en recht moet verstaan, maar waar die God, waar God nie is, nie is Satan baas, ons sien die disrespect van kinders teenoor ouwers, teenoor onderwijsers, daar is nie meer respect nie, daar is nie meer, dit gaan moeilik in die skole, en ons kinders betaal die prijs, omdat daar nie meer, omdat die ouwers, en die onderwijsers, en die skoolhoof, en die beheerlichaam, sy hande afgekap is, en ek wil vandag vir julle sê, ja, daar is skole wat het goed verstuur, daar is ander manier om te tig, en in lijfstraf toe te pas, of nie in lijfstraf, het weggeval natuurlijk, dier die regering, maar om discipline af te doen, daar is baie manier om dit te doen, ek verstaan het ook, Maar ek wil vandag vir julle verduidelik hoe ernstig kan dit nog raak en wat die diepere vlakke ons nog kan inbeweeg en hoe echt dit kan raak hier buitenkant. So dat jy kan verstaan dat in die demokratiese bestel, of as dit kom by staatsinstellings, kan jy jou geloof nie afdoen op ander mense nie, maak jy saar wee wat jy is nie. En dit is die gevaar van demokrasie en dit is die reality check wat ek vandag na jou toe bring. Nie omdat ek jou probeer dreig of probeer vrees aan jou aan, jy probeer angst saai in jou hart nie, maar dit is iets wat op my hart gedruk word, wat ek vandag met julle wil deel, dat julle, dat julle, dit knoop in die hart, die dag wanneer ons gaan stem, wat die geleente daar is, dat jy sal onthou van dit wat ek vandag vir jou sê, want of jy nou een christen is, of jy nie een christen is nie, of jy atheus is, wat jy ook al is, die kinder wat jy ontvang is, is gegee die jou dier God, ons skeper in die troonkamer, in die jimmel, die drie enige God, hy is die skepper van jimmel aarde, hy die mens as beeld van God geskap, en die kinder wat jou ontvang, sien of dochter, behoort aan hom, het behoort aan jou nie, dit is net aan jou geleen, 
En op die manier hoe jy die kind groot maak, gaan jy verantwoordelijkheid vat, of het onder christelijke waardes is, of jy die bybel gehoorzaam, ja of nee, en of jy absoluut in niks gloe nie, jou kind groot maak, en hy kan rondslaap en rondtoer, en volwassen mensen, en onderwijsers, en gesap boom behandel soos hulle wil, en, 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 en net absoluut een lelike persoon uitdraai, jy as ouwer gaan pa staan daarvoor, jy gaan op einde van die dag, net soos christen op einde van die dag die prijs betaal, jy gaan het voel, as daar op einde van die dag nie meer wetgeving in die land is nie, en ook in die skole is nie, uh, wanneer alles uit mekaar uitval, gaan jy nie moet vraag, hoe kom dit gebeur nie, jy gaan automatisch op die stoel sit waar jy sit, en jy gaan op einde van die dag deel wees van die probleem, <laughs> so makkelijk soos dit, en dan wil ek graag, uh, dit was nou maar net een reality check, dit wat die Heer op my hart leeg, om vir oog en bykie net oor die algemeen met allemaal te praat, dan wil ek oor nog iets praat, en uh, baie mense gaan nie hou van wat ek sê nie, ek geloof ook die baie school, onderwijsers en onderwijseresse en skoolhoofde en beheerlichaam gaan hou van wat ek sê nie, en dit geld vir elke school, onder wit, bruin en zwart. Luister baie mooi wat ek vandag vir julle sê, kinders, is die room van Godse Koninkrijk. Julle moet het besef, julle moet weet, en om een skoolhoofde te wees, een onderwijser of een onderwijseres, dit kom met absoluut een massieve groot verantwoordelijkheid. Ek wil vandag vir julle sê, ek het die voorrecht gehaard om so'n rukkie terug bykie te atletiek te gaan kyk. Um, Aalbond skole hier so in Pretoria, goeie atletiek, fantastische atletiek. En um, ek wil vandag vir julle sê, ek het, ek het die voorrecht gehaard om met baie ouders te gesels, rondom baie sake wat in ons skole aangaan. En ek wil vandag praat, oor iets wat ieder en elk van ons raak, of jy wit, bruin of zwart is, en dit gaan oor die koop van kinders, of het nou, het sy dit met atletiek is, het sy dit met rugby is, ek wil vandag vir jou sê, ons gemeenskap is bezig om dit te voel, ons kinders is bezig om dit te voel, en jy wat in beheer staan van een school, een schoolhof of een beheerlichaam, jy is deel van, een richting of een pad wat jylle stap, wat kinders in die grond en vertrap word en verwoes word, en jylle besef nie, jylle is bezig om een massieve, massieve groot monster groot te maak, en een probleem te skep, wat jylle op die einde van die dag aan die handen gaan bijt nie, en wat ek daarmee bedoel, dat is een wenkultuur in skole, om die beste te wees, die enigste, en, 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 weet jylle wat, dit gaan alles oor een wenkultuur, dit gaan oor wenners, dit gaan oor, second place saks, as ek het so kan stel, wat kinder van ander skole, van ander provins, provinsies, sees of dochters gekoop word, om nou deel van jou school te wees, of het nou vir atletiek is, en of het vir rugby is, so dat jy op die einde van die dag, as school jou beel kan blaas, en jou boors kan uitstoot, en kan trots wees, en allemaal jou eer en erkenning gee, en jou op die skouwer tik van wat die school jy is, Ek wil vir jou sê, dit is absoluut belachelik. Dit is nie een kins om al die beste kinders recht oor Suid-Afrika, elke provincie te koop, teen wat jy ook al ouwers misleie en verleie, of die kinders in koorshuise indruk, daar breek jy in elk geval een huisgesin op. En, en wat jy nou vir die kind voorsien, en, en, en <coughs> of het nou <coughs> schoolfonds is, of beerse is, of die beste africhters is, of ek weet nie wat die goed het ook al, wat die school jy ook al is, of het nou wit school, of het top school, of wat het ook al in jou oor is, jy is deel van die probleem, omdat wen kultuur jou kop syk maak, dit maak jou kop syk, en jy dobbel eindelijk met Godse skepping werk, en met sy kinders gebruik jy, as die type van een, ek wil apensie as een ornament, jy, jy, jy dobbel met God, jy, jy vul kinders op, en jy, en jy maak een bezigheid van kinders, as ek het so kan stel, want jy wil al die beste, omdat jy wen kultuur het, en, en nie kan verloor nie, en kinders nie kan leer, wat is wen en verloor nie, koop jy nou die hele wereldse beste kinders op, jy maak hulle deel van jou school, of die beste rugby spelers, of hockey spelers, of netbal spelers, en nou as jou school, dan op die einde van die dag, eerst of tweede staan, in die, <coughs> in die aalbond, of waar jy ook al wil wees, dan laat het jou nou goed voel, en dat dat jou die beste voel, en ek wil vir jou sê, dit is nie een kins om een dwaas te wees nie, 
Ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat, is nie kunst om die beste te wees, as jy al die beste skoop nie. Ek bedoel, wat, jy haal die mooi uit rugby uit, jy haal die mooi uit atletiek uit, jy haal die mooi uit competitie uit, uit skole uit. En weet jy wat die een ouwe wat ek gesien het, die skrywe wat ek gesien het, op sociale media, weet jylle wat, jylle, jylle, jylle is indirect verantwoordig, dat baie kinderse karakter afgebreek word, en dat kinders op die einde van die dag, die prijs betaal, vir absolute belachelijkheid, ek wil het regheid op die naam noem, maar weet jy wat, as kinder word geleer, om net te wen, nie te verloor nie, weet jy wat, hoe deel kinders daarmee, hoe deel kinders met die leerstelling, Weet jy wat als kinder wat van haar school af, een klein kind wat, wat in graad 1 is, wat, wat bijvoorbeeld Alice Park toe gaan of Loftus toe gaan en een dag droom om een, om een, om een rugby speler te kan word, <coughs> van die blauwe bulle of van WP of waar jy ook al is, dat is kinder wat met hy droom en met hy visie in hulle leven, nou word hulle groot en hulle van graad 1 af begin hulle dier die school kanale volg en hulle droom om eerst te span in die laarskool te kan rugby speel, of die beste atleet te kan wees op school in die laarskool, en dan ga jy automatisch voed die laarskoole die hoerskoole, versta jy, maak nou nie sake wat te skooi, as jy in Centurie in een klomp laarskool het, voed het natuurlijk die hoerskoole, of veronderstel om die skoole te die hoerskoole te voed, in Centurie bijvoorbeeld, en baie van hy kinders, hy sies en dochters het drome, het, het rarig een visie in hulle hart om een dag vir die eerste span hockey of vir die eerste span netbal of vir die eerste span uh, uh, rugby te kan speel en wie wat miskien uh, 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 een van die top atlete in die school te kan wees uh, verstaan jy wat jy in jou graad of in jou uh, 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 ouderdoms uh, uh, hoe kan ek sê wat jy die beste is wat jy die beste atlete is jy het visie, jy, jy, jy het drome die kinders en dan kom onderwijsers en hoewe en beheerlichame, en hulle begin nou kinders koop, van die Kaap af, en van Durban af, en van Bloefontein af, en nou koop jy al die beste atlete, en die beste rugby spelers, en weet jylle wat doen, indirect trap jylle op die kinderse visie, trap jylle op die kinderse drome, en baie van die kinder wat van laarskool af, nou voed die laarskool, die hoerskool, en dan die kinder sê te droom om te, om, om, om vir die eerste span rugby's bijvoorbeeld te kan speel, en nou koop hierdie school, hierdie beheerlig aan hierdie school, nou koop hulle van Johannesburg en van die Kaap en van Vrystaat en Noordwest, koop hulle al die beste atlete wat hulle nou identificeer in verskillende school en beloof en groot beloftes en subsidies en allerhande goed, en weet jy wat, die kind kom in jou kindse plek, kom hy en hy vat die posiesie oor, of het nou met atletiek is, en of het met rugby is, of netbal en hockey, en ek wil vandag vir elke schoolhoof, vir elke beheerlichaam, vir elke gemeenskap, elke kind, elke ouwe vandag sê, dit gaan ons allemaal, allemaal, allemaal aan die vingers bijt, ons is bezig om een massieve groot monster groot te maak, en het gaan absoluut in ons gezicht ontplof, omdat ons een wenkultuur het, ons leer nie ons kinders mee, hoe lyk het om te kan verloor, en hoe om te deel met die leerstelling nie, dit is waar oor die leven gaan, goed en slecht, jy moet kan leer, dit is waar oor opvoeding gaan, en ek wil vandag vir sê, alles gaan nie net altyd om die beste te wees, jy moet kan leer, dat om visie te in die leven, jy weet as, as jy atletiek, as ons kyk na atletiek, as daar 20 atlete die 3000 meter hard loop, as daar altyd een wat eerste kom, en as een wat tweede kom, en een wat vijfde kom, maar ek wil vandag vir jou sê, dit is een spanspoor, dit is, dit is, dit is, hoe kan ek sê, eervolle sport, maar wie wat op die einde van die dag, die persoon kan die eerste kom, as daar nie 20 atlete is, wat saam deel geneem het, en weet jy wat God het ons allemaal uniek gemaakt, met ons eie DNA, met ons eie visie, met Gods eie doel en plan vir ons levens, sien of dochter, en ons moet pekaar kan respecteer, en weet jy wat nie, ons moet kan leer om dankbaar te wees, hoor elke schoolhoof, elke beheerlichaam, elke kind, elke, elke ouwer vandag wat ek sê, ek wil hier moet stil raak, en maak jy saak hoe jy in jou geest en jou hart voel, of nie met my bots of nie, ek is nie om met jou te strui nie, ek is nie om te vermaan, want ek wil vandag vir jou sê, maak het jou oor toe vir een sekond, 
dan denk jy das, dan denk jy wat ek nou vir jou sê, das kinders hier buiten, seers en dochters, wat die bene het nie, wat blind is, wat doof is, wat nie arms het nie, wat gebrekkelijk is, wat alles in sy vermoe, hy of sy, alles in hulle vermoe sal doen, om te kan doen wat jou kind kan doen, al kom hy vijfde, al kom hy vierde, al speel hy vir die derde of vierde span, rekpie of okie, weet jy wat, ons moet leer om dankbaar te wees, en ons moet deel wees van een oplossing, van een toekomst, wat ons ons kinders die beste geleentheid in kansen gee, ons moet nie deel wees van een probleem, wat ons ons kinders afbreek, en vertrap nie, ehm, Ons is bezig om een monster groot te maak, en so kan ek praat oor metriek afscheide, wat ons, een absolute wig, wat die school in die beheerlichaam in die hoofd, een wig bring tussen arm en reik, wat die, daar is ouwer wat, wat baie geseend is, wat vir hulle kinders die beste kan, kan gee, metriek afscheid, rokke en karre en, 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 man geld en, en alles die beste gee, maar ons vergeet, Daar is kinders om ons, daar is mense om ons wat arm is, en wie wat hy kinders moet kan competeer, teen kinders wat reik is, en ons ouders is bezig om massieve, massieve, massieve groot skade te bring tussen ons kinders, ons skole, ons, ons onderwijsers, ons skoolhoofde, ons beheerlichaam is direct verantwoordelik vir dit, en ek al vanaf hier sê, jylle weet nie die skade wat jylle bezig is om te bring, wat alles gaan oor die beste, die enigste, die mooiste, en alles gaan oor second place saks, en alles gaan oor, oor om die beste te wees, en hoe ander mense jou sien, maar jylle vergeet hoe God jylle sien, en jylle vergeet waarmee jylle dobbel, ek wil nie te lang hiermee, hier oor gesels nie, maar dit is iets wat op my hart le, en dit is iets wat bezig is, om absolute massieve skade te bring, en ek geloof nie, ons mense kyk recht daarna, en ek wil nie, jylle moet vleesig daarna kyk, en dan moet jylle geestelik daarna kyk, en ek wil nie, jylle moet inpartie hee, jylle moet sympathie hee, met die wat nie op die selfde vlakke as jylle is nie, jylle is binnen bezig om kinders af te breek, jylle is bezig om indirek op kinders te trap, wat nie die selfde geleentere het, ons huis is stikkend, daar is soveel afscheidings, en soveel armoede, na, vooral na, na, na die COVID-19, jy is soveel armoede hier buiten, en op die einde van die dag is ons skole bezig, om deel van die probleem te raak, hulle maak dit nie beter, as hulle so optree, so ja, dit is iets wat ek wil vir ogen vir die skole gee, vir die beheerlichaam, om aan te ding, net twee, twee, twee situaties, wat op my hart gedruk het, en dan wil ek met julle praat, oor nog iets wat op my hart gedruk is, en dit gaan oor ees kom, ek dink dit raak ons allemaal, ons allemaal, sit in die donker, ons allemaal hardloop uit water uit per tyd keer, ons allemaal word geraak, daar dier, en ons weet, daar is baie slange daar in Eskom, baie slange waar daar seil, en dit is heel duidelik, dat die hele paar miljonairs, hulle reikdom verdien het op slaakse manier hier buiten, maar nou ja, die oordeelstraf en vergelding kom hier heren toe, maar ek wil vandaag vir julle met iets los, Ons weet dat Eskom op die oomlik hier waar ek met julle praat, een staatsinstelling is, en baie mense skree, laat die plek val, en laat het geprivatiseer word, maar ek wil vir daar vir julle net, ek wil het iets in julle hart los, weet julle wat is die nadeel van privatisering, eindelijk wil ek vir julle voorbeelde wees, as ons kyk na die gezondheidszorg in Suid-Afrika, van dat medische fondse ingekom het, vir die mense wat medische fondse kan bekostig privaat, privaat zorg, en ja, dan krij jy, jou gezondheidszorg vir die staat, weet, ons weet hoe die staatsinstellings lyk, hoe lyk die hospitale, ons sien het tans, met al die, stakings, ons sien hoe word mense behandel, ons sien hoe gaan mense dood, in hospitaal, omdat alles oor geld gaan, oor inies, en dan wees ek vir jou, dit gaan nie meer oor die liefde vir die werk, dit gaan nie meer oor, om jou werk vir die Heere te doen, en dit gaan nie oor, hoe kan ek sê, die eet wat jy afgeleed, dit gaan alles oor geld, en baie, baie mense wat afhankelijk is, gaan dood in hospitaal, en ons sien hoe word mense behandel, maar ek wil teruggaan, wat ek vandaf vir jou sê, as ons kyk na ons gezondheidszorg, hoe die privaat sektor oorgevat het, en op die einde van die dag gaan het alles oor medies, en baie van julle wat medies het, 
kan vandaag bij je dankbaar wees, dat ik vir jou sê, realiteit zal jou tref die dag, wanneer je dit niet meer kan bekostig nie, want alles word dieder, ons weet hoe, hoe dier het, 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 het privaat zorg geword, en medische zorg, om, 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 om een medische fonds te kan hee, kost baie, baie geld, en ek wil jou sê, baie mense, omdat jy dit het, jy nie saak met arme mense, wat dit nie kan bekostig, ek weet van baie christene, wat rarig, uh, godvreesende, eerbiedige vrees, liefde en respect vir God, het godvreesende kinders is, wit, bruin en zwart, wat dit nie kan bekostig nie, wat op die einde van die dag, in staatse hospitale moet gaan sit, daar moet gaan wacht, vir daar, vir hier in lijnen moet staan, om, 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 om hoop te kan kry, om, om verzorging te kan ontvang, en ek wil vandaag vir jou sê, as dit nou, daar is nie vir my groter voorbeeld, van hoe lijkt dit als een wereld verander, na privaatheid toe, na privaatheid, baie mense skreef, een privatisering van Eskom, maar as ons kyk net na die gezondheidszorg, het kom met een prijs, as jy die beste behandeling wil hee, die beste verzorging, die beste dokter wil hee, kom alles met de absolute, absolute prijs, en weet jy wat, die wat rijk is, word rijker, en die wat arm is, word armer, en dit is iets wat jy, jy moet, jy moet een kloop in jou hart maak, wat jy moet besef en weet, as ons skreef vir privatisering, gaan die hele paar groot kanone, selfs oor see, een groot, groot klomp kanone, gaan, gaan geld kom investeer hier, en hulle gaan hulle ding kom doen, maar dat gaan met die absolute, absolute prijs kom, en op einde van die dag gaan die mense die manip, monopolie hee, en hulle gaan, hulle gaan jou op einde van die dag doodwurg, en vir hulle gaan alles oor geld, oor bezigheid, en ons moet baie pas op, weet jy wat baie mense sê vir my, maar wat is die rechte richting, wat duidelijk werk die staat hier, dit is een staatsinstelling, maar heel duidelijk is al soveel corruptie, ek wil vandaf vir julle sê, <coughs> bid, bid, dat die Heer is een perfecte wil, sal geskiet wat Eskom aan betref, God is een perfecte wil, nie jou wil nie, nie my wil nie, nie Satan sy wil nie, geen ander mens of jimmel lichaam sy wil nie, nie oor Seese lande sy wil, of hierdie geld mag na te sy wil nie, maar die Heere, laat die Heere sy perfecte wil, met Eskom sal geskiet in Jesus Christus' naam, nog een voorbeeld, wat die Heere op my hart kom drukke, wat ek met julle kan, wat ek graag met julle wil deel, ek kyk dier die geestelike oog, ook na alles, as ons kyk na die openbare uitsaaier van ons land, um, ons sien hoe dinge verander, van dat DS televisie bijvoorbeeld, uh, 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 hoe kan ek sê, uh, uh, begin deel word het van Suid-Afrikanerse huise, <coughs> daar was een openbare uitsaaier gewees, en uh, op die stadium het het ons absoluut niks of minimaal gekoos nie, en uh, toe het Mnet of DS televisie begin, uh, sy, uh, weer die licht sien in Suid-Afrika, en vandaar af het die hele paar ander sociale netwerke, soos Netflix en en, 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 en Showmax, en achter as die hele plek, paar plekke, wat die licht gesien het, en wat begin betrokken raak het in Suid-Afrika, maar om al die voordele te kan hee, soos supersport, om die beste rugby en sport te kan kyk, en, om die weet goeie vlieks te kan kyk, kost dit jou geld, dit kost jou baie geld, dit kost baie van ons oor een duisend rand een maand, om die televisie bijvoorbeeld in jou huis te kan hee, en dit wil ook vandaf jy sê, jy moet besef en weet, Als een paar groot kanone, wat wen in sikke situasie, ja, jy die dienst, jy, jy kan alles sien recht oor die wereld, en, en, uh, en uh, jy, jy kan baie flieks kyk, baie documentaire, maar dit kom met de prijs, en daar is groot kanone, wat die geld maak daar uit, en op die einde van die dag, wees het net vir jou, hoe die openbare uitsaaier, op die einde van die dag, jy het hemal uit die bus uitval, versta jy, dit, dit is die selfde met ons gezondheidszorg, hoe, hoe, as jy nie die groot dienste kan bekostig en betaal nie, dan moet jy gaan sit by staatshospitaal en ons kan sien hoe alles uit mekaar uitval, wat alles gaan oor geld, selfs met inies, hoe die hospitale, hoe dit lyk, hoe dit uit mekaar val, hoe dit bestuur word, en wie wat op einde van die dag is ons mense, ons eie grootste vijande, wat in die tye, wat, wat daar nie meer die syfonse was nie, wat, wat die gezondheidszorg nog in een goeie, goeie werkende toestand was, het het ons as burgers van Suid-Afrika, as landsgenote van Suid-Afrika, minimaal, minimaal gekoos. Vandaag, as jy vandag begin praat van, nee, weet jy wat, hulle moet nationale gezondheid, een nationale fonds vir allemaal het, wat goed en slecht, rijk en arm, allemaal onder een kam geskeer word, 
dan wordt mensen gedreig, en dokters en specialisten dreig, dan zal die land verlaten en oorsie gaan werk, dan begin een mens betek jou wonder in jou geest en jou hart, waar gaan die werk vir hulle, gaan het oor geld, gaan het oor die liefde van die mens, gaan het oor die liefde voor die werk, voor die beroep en die eet wat hulle afgeleed, niemand van ons werk verniet nie, ek kan vandaag vir jou sê, die barmhartige Samaritaan in die woord van God, het vir ons geleer, hoe om uit te reik vir mense wat ons nodig het, en ek kan vandaag vir jou sê, geld het nie rol om daar te speel nie, die liefde van, van die mense hart, die liefde in jou hart, die geest van God in die mense hart, dit is wat die verskil op die einde van die dag bring, so ja, elke moet maar self onderzoek doen, en kyk na homself wat dit aan betreft, en uh, ja, die pad maar stap wat vir jou op die einde van die dag die gelukkigste maak, dan wil ek ook gesels oor die opstand en protestaksie, wat, wat vir die 20ste maart, maandag, die 20ste maart beplan word, Ek wil vandaf vir jou sê, baie mense wil reg in eie hande vat, en ek wil vandaf vir jou sê, moet nie reg in eie hande vat nie, moet nie kwaad met kwaad vir geld nie, moet nie, moet nie, moet nie Godse werk vir hom doen nie, die oordeel straf en vergelding kom hier toe, en baie van ons dink, ons is in beheer, ons is nie in beheer nie, jylle moet na die vleeslike spek, baie mense kyk dier vleeslike oor na die situasie in Suid-Afrika, en ek wil vandaf vir jou sê, jy mis dit, jy is een geestelike spek, Hy is een massieve, groot, geestelike, swart slang, wat oor Suid-Afrika le. En ek kan vandaf vir jou sê, alles gaan oor wat God toestaan en toelaat, en wat opgeëis word, ons land is godeloos, mens is geestelik, en soon is vast, Satan het soveel geestelike rechte oor ons land Suid-Afrika, dus is een wolk van duister wat oor Suid-Afrika hang. En Satan eis rechte op daar boe in die troonkamer, en daar is, God is in beheer, Johannes 3, 7, toe sê die Heere, dat niemand sal iets op aarde kan doen, sê die hy die jimmel uit aan hom gegees, en ek kan vandag vir jou sê, as God toestaan en toelaat, gaan jy jouself heel te mal in een absolute muur vaststap, as jy teen Satan, wat hy in die land, in die diermense doen op die oomlik, as jy dit probeer teenstaan, en probeer self God speel, en ek vir jou sê, daar is dit een groter vijand, as Satan die buiten, en dit is jy jouself, wat ek eindelijk vandag vir jou wil sê, laat die oordeel straf en vergelding vir die Heere, hier is polisie, hier is weermag in hierdie land, hier is een regering, of jylle respecteer of nie, Romeine 13 vers 1, 2 en vers 7 sê die Heere vir jou, jy moet jou regering respecteer, jy mag nie die gesag, wat boe jou gestel is, met min achting behandel nie, help jy, jy gaan recht aan eie hande neem nie, help jy, ons gaan, tou to tou gaan, ons gaan, een oog vir een oog, en een tand vir een tand, jy gooi my met die klip, ek gooi my met die baksteen speel nie, en ons gaan mekaar sla, ons gaan mekaar voetel, ons gaan recht, ons gaan recht in eie hande vat, ek sê vandag vir jou, jy sal nooit te fout met te fout recht maak, jy sal nooit vier met vier beveg nie, en dis is nie wat Jesus Christus, vir ons kom leer het nie, vooral nie as jy jouself een Christen noem nie, so wat ek eindelijk vandag vir jou kort en krachtig wil sê, moet nie recht in eie hande vat nie, mense gaan seer kry, mense gaan baie seer kry, baie mense kan selfs hulle levens verloor, en jy kan nie een fout met een fout recht maak, jy kan ook nie kwaad vir kwaad vir geld, nie los vir God, laat die Heere die oordeel straf en vir geld, laat hy optree, hy is God, hy is in beheer, hy weet wat hy toestaan en toelaat, en hy is bykie baie meer vet en vlees aan die, aan die been, as wat baie mense na kyk, hy is baie fakties in die aansee, baie politieke partij, leiers en, 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 en navolgers wat, enig iets in hulle vermoes sal doen, wat hy die hele Suid-Afrika op sy knie sal sit, om te bereik en te, hoe kan ek sê, om te, om te kry wat hulle wil hee, en wat self God wil speel, wat weer dier angst en vrees, en dier opstand en rebellie, en wetteloosheid, en optochte, en disrespect, en vier en vlam, en dier geweld, hulle stempel probeer afdruk, op, op, op Suid-Afrika, op die mense van Suid-Afrika, en ek wil vandag vir jou sê, as jy jou self vandag een christen noem, as jy jou hand opsteek, en sê ek is een christen, wil ek vandag vir jou sê, volg die raad, wat jou rolmodel Jesus Christus vir jou gegeet, en dit is staan terug, stil blij soke antwoord, los die oordeel, God is in beheer, hy weet wat hy toestaan en toelaat, bid, vast en bid, en sorg dat jou leven reg is, jy en jou hele huisgesin, jou kinder, sorg dat jou huis reg is, sorg dat jou lampe vol is, sorg dat jou huis gesalf en gesout is, sorg dat jou leven reg is, en bid vir die land, bid vir ons regering, bid vir, 
Baie mense is geestelik blind te doen. Baie mense is in geestelike gevangeniskap vastgevang. Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19, Jesaja 61 vers 1 tot 3, geestelike gevangeniskap. Er word geestelik blind en doof gemaakt en die Satan misbruik as vestings om al sy vuil werk te doen. Met nie met vier met vier beveg nie. Want as jy jouself in een positie sit waar jy nie woord, jy gaan jy pak saak kry, jy gaan seer kry. God kan jy nie beskerm as jy buiten die richtlijn en bepalings van sy woord lewe nie. God kan jy nie beskerm as jy buiten jou gesag en toriteit optreel, wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie. <coughs> en ek sê dit vir oogend met baie respect, met baie respect. Jy hoef nie na my te luister nie, maar die bybel sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor, ga dan op jou knie binnen jou kamer in, en gaan soek jou aangezicht van God op, gaan luister of jy sy stem kan hoor binnen jou geest en jou hart, en hoor of jy toestemming het, om wel op te tree en recht in eie hande te vat, Romeine 8, 5, die wat vleeslik is, beding vleeslike dinge, die wat geestlik is, geestlike dinge, moet nie soos een dwaas, jou eie kop, jou eie besluit, en gaan jou absoluut, absoluut in die hand bijt, me, myself and I, pas op vir hom, hy is een groter vijand as Satan nie buiten, en Satan kan trol baie van ons mense in, onder wit, bruin en zwart, en hy maak julle gereed vir een absolute groot val, starig maar seker, volgens sy perfecte wil en plan, want hy eis rechte op ons lat, omdat ons land so goddeloos is, en mense goddeloos lewe in sonde, lewe of God in sy bybel nie bestaan nie, is daar een wolk van duister wat oor die, oor die land van ons hang, pas op, jy wil jouself hier aan die verkeerde kant, van wet en orde, van die regering, jy wil jouself hier aan die verkeerde kant, hoe kan ek sê, jy wil nie daar opeindig nie, hou jouself, onder die, onder die, onder die wetgeving van Suid-Afrika, moet nie buiten die gesag getoriteit optree nie, ek deel ook graag met julle video, wat ek ontvang het van Julius Malema, waar hy op sy manier, en nieke manier, laster, waar hy homself vergelijk met Jesus Christus, hy en sy hele partij, en wat hy eigenlijk maar halve bespotte maak, van Christen en wat wacht vir Jesus Christus, ek deel het met julle, en dan ook automatische klankgreep, wat ek van een of ander persoon ontvang het, een geestelike leier, en ek het hier erg sy naam, gaan ek nie deel nie, maar op enig van die dag wil ek net, en niek daar oor praat, ek wil bykie my gedagtes deel, rondom hierdie video van Julius Malema, en natuurlijk die klankgreep wat ek ontvang het, van een of ander geestelike leier, ek deel dit met julle. The same way the Christians are waiting for Jesus to come. We are not religious. We can't wait for Jesus to come. We are Jesus ourselves. We are going to clean that place. Julius Malema, you are a fool. You are a fool. And I'm going to read to you what the Word of God, the Word of God gives us examples of Julius Malema. In the Word of God, I'm going to read it to you. Even when a fool walks along the way, he lacks wisdom and he shows everyone that he is a fool. When this guy opens his mouth, you can hear he is a fool. A fool lips enters into contention and his mouth calls for blows. Proverbs 18 verse 6. And I'm going to read Proverbs 18 verse 2 to you. A fool has no delight in understanding, but in expressing his own heart. That's Julius Malema. And I want to read something to you and I want to, I want, this is a warning Julius Malema and I want you to hear this today. We as Christians are not going to stand and, and, and let you say anything about Jesus and we're just going to say nothing and turn our backs. We have had enough. I'm going to shout it out. All Christians in South Africa has had enough. And I'm going to read Galatians 6 verse 7 to you and you better. This is a warning, my friend. Do not be deceived. God is not mocked for whatever a man sows, he will also reap. And I want to speak something over your life. And I want, to, I want to give you a warning today, my friend. If you do not repent, I don't want to even think what's going to come your way. And it's not going to be man. God is going to destroy you, my friend. God is going to destroy you. And we as Christians are sick and tired of being quiet in this country. 
We've, we are sick and tired of just, just staying quiet and saying nothing. And every politician and people are standing up and they're saying something about Jesus and Christianity and all of us are just saying nothing. We have had enough. We have had enough. And I pray that when you go to bed tonight, or before you go to bed, that's, that's, that's some advice I'm going to give to you tonight, that you better pray. You better pray and ask Jesus for forgiveness. Otherwise, what's coming your way is not going to be nice. And this is not an idle threat, because it's not man who's going to destroy you. God is not mocked, my friend. God is not mocked. God is not mocked. I hope and pray this message reaches that fool. I hope, it reach, I hope this message reaches him. Yo, I'm, I'm, I'm so angry I can't even speak. I've had enough. And I hope all Christians around South Africa and all over the world has had enough of this fool. I will go to the this video. You know, I listen to the song that I from one or another Christian leader. And that's what I call Julius Malema. He is a fool and I don't know what good all is. But the biggest problem is is that us people all in flesh look at and not through God's eyes and in the spirit. I will say that for you Oh, dou net dat elke 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 mens op aarde ons God het alles en almal geskap het. Die sê en alles daar in die land en alles op die hemel alles daar bo elke mens elke dier het ons God geskap. Hy het die mens geskap as beeld van God. En hy het gesê dit is goed. En ons God het tot vir Satan en sy bose magte ook geskap het. Dit was hulle eie kees om in opstand en hoogmoed teen oor God te handel. Dit was hulle eie kees om nie onder God sy gesag nie te buig, en ons vader het hom, in die derde van die engel, uit die jimmel uit gewerp, en sy is een bliksemstaal, het hulle op die aarde neergevallen, ja my liewe broer, sister, hulle is hier tussen ons, en hulle gebruik die wereld, met al sy lekker, en hy om ons saam met hulle die verderving te trek, ons moet het nie toelaat nie, maar baie van ons mense is geestelik, blind en doof, baie van ons mense sien die geestelike aspek nie, raak nie, En ons moet besef en weet, wat ek in baie van my leerstelling sê, dat Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik dier mense aanval. En as ek om, ek gaan altyd terug na die fondamente van die Bijbel, die rugleine van die Bijbel, wat die Heere vir my leer, dat hy is die skeper van jimmel en aarde, en dat hy die mens as beeld van God geskap he. En hy het gesê, dit is goed. Ons Heer het elke boom geskap, of het nou een doornboom is, of een moerbuiboom is, of een denneboom is. Ons God het elke hond geskap, of het een maarhond is, een vet hond, een lange hond, een groot hond, een bruin hond, een wit hond. Ons God het alles geskap, en so het God die mens ook geskap, as beeld van God. Wit, bruin en swart. En weet jy wat, uit elke van ons, een unieke taal gegeen, ons eie DNA, En elke van ons het een siel gees en een vlees, waar een dier net een siel en een vlees het, het die mens een gees, een siel en een vlees ontvang. En weet jy wat, die duivel is daar, vir alles jy jyself een christen noem, jy gloe in die heilige gees, ek sê altyd vir mense, gloe in die heilige gees, en sê, ja, kan jy sê, kan jy die heilige gees sien? En sê dit nie, en dan sê ek nou net so, kom Satan ook na jou, as jy nie gloe aan Satan en sy boze macht, dan kan jy nie gloe in die heilige gees, want al twee van hulle is een gees, En so sat aan jou geestelike aanval, so kan hy jou natuurlijk vleeslik dier mense aanval. En dis ook om, ek gaan altyd terug na die basics toe, na die fondamente toe. En Jesus Christus het vir ons kom leer, hoe om op te treed tegen ons vijande. As jy een persoon sien, wit, bruin en swart, wat jou nie goed gesint is as Christen kind van God nie, in hierdie geval natuurlijk Julius Malema, wat een bespotting maak, ons self vergelijk met Jesus, en ons weet hoe vijande gesint is, en en hoe hartelijk hy teenoor, vooral ons wit mense, wit bevolking is, maar ook teenoor christene, leer die Heere vir jou, hoe om op te treed, teen syke type mense, het helpe, jy gaan om een fool noem, en jy gaan om vervloek, en om een rassist noem, en jy gaat om neerhalende taal, en negativiteit, dood te vervloek, en leens, en waarseer, en doen professeer, oor om uitspreek, want hy is een skeppingswerk van God, so in die rek, vervloek jy God, sy skeppingswerk, maar jy is te blind en doof, om dit te sien, omdat jy nog melk drink in jou geloof, en nie vleis het in jou geloof nie, Jesus Christus, toe hy op hierdie rots gestap het, op hierdie rots was, het hy vir ons kom leer, hoe om op te treed, tegen ons vijande, hy het ons kom leer, jy moet jou vijande lief hees, soos jou self, sien die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, hoekom, 
omdat hij die skipper is van hemel en aarde, en omdat jou werkelijke vijand, jou ware vijand, die buiten Satan en sy bose koninkryk is, alles in gees, maar jy verstaan het nie, verstaan jy, een boom word aan sy vruchte ken, een goeie boom kan die slechte vruchte aan, een slechte boom ook die goeie vruchte nie, en dis ook om wie jy wat, as jy kyk na Julius Malema, hy is dier God geskapen, ons God het om geskapen, of jy dit wil hoor of nie, maar Julius Malema, is een geestelike gevangeniskap, een boom word aan sy vruchte geken, een goeie boom kan die slechte vruchte daan, een slechte boom die goeie vruchte nie, en die manier hoe hy praat, die manier hoe hy optree, die manier hoe hy ander mense behandel, die manier hoe hy sy regering behandel, hoe hy sy president van hierdie land, met soveel disrespect aan teen, maak jy saan wat die foute sir op Ramaphosa het, wat die foute die aansie regering het nie, die heren geef nie, vir niemand van ons die recht, om recht in eie hande te vat, en boer ons regering, en net te maak wat ons wil, en neerhalend, mekaar te bespot, en neerhalend te praat, en uit te tart, en te vervloek, en een bespotting, die Heere gee ons nie die toestemming nie, jy kan jyself indink, as elke Suid-Afrikaan, en elke landsgenoot in Suid-Afrika, begin maak wat hulle self, wat hulle wil maak, net maak wat hulle self wil maak, net doen wat hulle wil doen, omdat hulle geen respect het vir hulle president en hulle kabinet en regeer, daar is baie goed wat hulle doen, wat ek nie saamstem, ek het hulle nie eers vir hulle gestem, ek het hulle nie in die regering, in die land ingestem, in die beheer van die land ingestem, maar ek respecteer hulle, omdat my bybel my as christen leer, om dit te doen, en weet jy wat, as ek kyk na Julius Malema, die manier hoe hy praat, die manier hoe hy optree, die manier hoe hy ander mense behandel, die manier hoe hy wetteloosheid, en selfs dood, en moord, en woede, en kwaad, en wetteloosheid, hoe kan ek sê, hoe hy dit oproer, hoe hy dit anroer, hoe hy ander aan die haat en wraak en lees en onvergewens sint het uit sy mond uitspoeg en op ander mense trap om boe uit te kom. Dit vertel my met wie ek werk, ek kyk om in gees, ek kyk om nie in vlees nie, want ons God is gees, ons moet God in gees en haar waarheid kan aan bid en dien, en dit is waar oor alles gaan. En die boe word aan sy vrucht, en dan kyk ek na Julius, en sien ek hierdie man, kan ek Jesus Christus in hom sien, kan ek Satan in hom sien, of kan ek Jesus en Satan in hom sien, wat ons moet kan recht onderskui, is hy koud, is hy lauw, is hy warm, wat gaan binnen die manse leven aan, en weet jy wat, as ek kyk na hom, dan identificeer ek geestelik Satan dier hom manifesteer, nie omdat hy swaard is, nie omdat hy nie my taal praat, nie omdat hy nie die wereld sien en glo soos ek het sien nie, maar omdat ek kyk, omdat ek doen wat die Heere vir my sê, as een christen kind van God, en weet jy wat, jylle ding, dis Julius Malema, wat haar manifesteer en praat, en hierdie jylle land omkrap, en ons sien en ons vrug, en hierdie jylle land wil vernietig, dis nie hy nie, hy is in geestelike gevangeniskap, binnen hom is hy in geestelike gevangeniskap, en jy kan het gaan lees, Jesaja 42 vers 7, praat van geestelike gevangeniskap, Lukas 4, 18, 19, Jesai 61 vers 1 tot 3, Julius Malema is in geestelike gevangeniskap, en sy siel is vir my God belangrik, God het om geskapen, ek gaan om die vervloeke slas, en weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan vir hom bid, en ek gaan om vergewe onvoorwaardelik, selfs 70 mal 7, soos die woord van God my leer, en terwijl ek bezig is, gaan ek om sien, met die volle vrug van die heilige geest, vergewe om my God, vergewe om Heere, want hy weet nie wat hy doe nie, ons vijand, die Heere sê in sy woord, die vees hier sê staf, jou vijand is nie teen vlees en bloed nie, wat teen elke boos en mag in die licht, die probleem is nie die skeppingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binnen af uit om uit manifesteer, al is hy bruin, al is hy swart, al praat in die selfde taal as jy nie, al haat hy jou, behandel hy jou hoe soos hy wil, die probleem is sê hy nie, dit is die geest wat in hom is, maar omdat jy nog melk drink en jy geloof in die vlees eet, jy sien jy dit nie vir wat het is nie, jy sien die ware vijand nie wat hy, vir wie hy is nie, en al wat Satan doen, hy roer die pot van geweld, haat en misdaad, en daar waar die man in mekaar vat, onder wit, bruin en zwart, of die verskillende politieke partij, of facties in die ANC, en die verskill, waar hy die hele land in die gemors onthaard, gaan Satan daar boe by die ek sit, en hy gaan jylle allemaal uitlaag, hoor wat ek vandag vir julle sê, 2 Korintheers 10 ver 3 tot 5 sê die Heere, ons lewe wel in vleeslike menselike lichame, maar ons beklui nie met aardse wapens, ons wapens het die wapen van licht, wat vestings kan aftrek en vestings kan vernietig, weet jy, dan kyk ek op sociale media netwerk, en die verskillende sociale netwerk, Facebook en Whatsapp en Telegram en Youtube, as sien ek hoe begin die man hulle, 
hulle gewere recht maak, hulle koers koop, <coughs> hulle messe recht maak, hoe hulle begin oefen, hierdie naweek is daar, ons gaan by mekaar kom, ons gaan begin oefen en target skiet, dan is dit vir my duidelik, dat jy absolute dwaas is, vergewe, ek bid vir die heren, vergewe hulle heren, want hulle weet nie wat hulle doen, hulle is absoluut geestelik blind en doof, en weet jy wat, jy het moord in jou hart, en daar waar jy hierdie route volg, sonder Godse toestreving, speel jy 100% in Satanse kraal in, en Satan het baie gaten gegrou, en hy gaan nou baie gaten grou en touwe span, en as jy nie na die stem van die heilige geest luister, dan gaan jy die een wees, die dwaas wees wat daarin gaan trap, en hy, jy gaan seer kry, jy gaan jou moet ek jou leven ook nog verloor, so ek wil vandag vir sê, as jy dwaas is, die woord sê, my nie dwaas op een dwaas manier beantwoord, en dan, 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 dan is jy net soos hy, jy sal dink jy is net soos hy, en dis absoluut die waar, dis nie een kunst, om soos een dwaas op te tree, is een kunst om met wijsheid te praat, en met wijsheid op te tree, en ek sê dit met baie, baie respect, vergewe hulle jyre, wat hulle weet nie, wat hulle doen nie, Julius Malema, en amal wat om navolg, wat ander haat, en ander mense sy goed wil kom steel en vat, son om daarvoor te betaal, wat diefstal, goedgekeerde diefstal wil goedkeer, is hulle word geestelik blind en doof gemaakt, dier Satan misbruik as vestings om al sy vuil werk op aarde te doen, en dit is wat Romeine 7 toon as sê, as jy iets doen wat jy nie wil doen nie, dat dit die sonde wat in jou is, wat dit dier jou doen, Satan misbruik jou as een vesting om al sy vuil werk te doen, en die boom word aan sy vruchte geken, Johannes 8.34, as jy sonde lewe, as jy slaaf van die sonde, jy is een slaaf van Satan, en Satan misbruik jou as een vesting om al sy vuil werk te doen, en dit is ook om jy weet wat, jy moet ophou, ophou melk drink in geloof, jy sal moet begin vlees het in jou geloof, anders te gaan jy baie baie sleg, baie baie sleg, pak sla krij, en ek wil vanaf vir julle sê, weet jy wat, a vry, hoe hanteer die mens in die situasie, jy gebruik jou wapens van licht, 2 Korintheer 6, 7, ons wapen van aanval en verdediging is, om die wil van God te doen, nie die wil van Satan, of die wil van ander mens, of die wil van jouself, me, myself, en I, nie, maar die wil van God, en Jesus Christus vir ons geleer, jy moet jou vijande lief is, dus jouself, sien die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, wat God het amal van ons geskapen, wit, bruin en zwart, alles gaan oor gees, alles gaan oor die gees in mense, onder wit, bruin en zwart, want jy krijg goeie zwart mense, jy krijg slechte zwart mense, goeie bruin mense, dan krijg jy slechte bruin mense, jy krijg goeie wit mense, dan krijg jy slechte wit mense, en dit is ook wat vandaf jy sê, jy is bykie meer vet en vlees aan die been, as wat baie mense na kyk, en omdat jy in die wereld vastgevang, die wereld geniet dier menselike oor na die wereld, kyk jy nie dier Godse oor nie, is jy absoluut dwaas, en is Satan bezig om jylle allemaal op te lijn, op te lijn, vir een absolute, absolute groot val, ek het nog een klankgreep, voice note ontvang, van een geestelike leier of pastoor, hy is deel van die, die leer in Christus kerk instantie, of dominatie, en, en, wat hy deel met ons, hoe hy bykie afgesonder het, en wat die Heere op sy hart gedruk het, om maar net bykie af te sonder en te vast, en hoe hy op pad na plaas, of waar hy ook al gaan, wat hy op een slang afgekom het, een groot mamba slang, en ek dink hy praat hier van ampe 3 meter slang, en hoe die Heere dit op een of die dag geestelik kan om openbaar, van een mamba geest, wat sy het, wat Zuid-Afrika wil verwoes, en op die einde van die dag, jy weet wat, dit is die groot geestelike slang, op die einde van die dag, wat oor Zuid-Afrika le, een groot pik zwart geestelike slang, en op die einde van die dag is het sat, aan alles pinpoint, as jy geestelik kyk, alles wat jy stand sien, hierdie oproer, hierdie rebellie, hierdie opstande, hierdie disrespect vir wet en orde, en, 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 ons sien hoe, hoe, hoe liefdeloos en, en, en onverdraagsaam mense tegen om mekaar is onder wit, bruin en zwart, en hoe daar vuil spel is, wat die een oud slag gemaakt word in die publiek tegen oor ander, een politieke partij tegen oor ander, wat het een absolute gemors is, een circus word, en een absolute grap word binnen hierdie land, en weet jy wat nie, as jy dit geestelik kyk, pinpoint al die vingers na Satan toe, dis hy wat opgekrul he, binnen hierdie land, en hy wil hierdie land verwoes en vernietig, hy wil die christene vernietig, die heilig is van die allerhoogste, wil hy kom vernietig, want hy kon Jesus Christus nie stop, hy kon Jesus Christus nie tot die val bring nie, 
en hy het sy visie, hy het sy oe gedraai, na die christendom toe, nie net in Suid-Afrika, maar in die hele wereld, en glo my, ek werk met baie christene, mans en vrouwens, seens en dochters, christene, of hulle nog melk drinke geloof, of vleis etinge geloof, ek werk met baie christene hier buiten, en ek kan vandag vir jou sê, die christene gaan dier een baie, baie moeilike tyd, of het nou gezondheid is, finansie, seksueel, of het in die hevelik is, of kinders, bezigheid, werk, gezondheid, o, ek kan boeken skryf, en wat ek ervaar en beleef, op die oomlik, en ek wil vir jou sê, dit is waar oor alles gaan, die duivel kom, en hy geestelike slang, baie mens is geestelik blind en doof, hulle sien nie die geestelike aanslag van Satan in die land nie, en sinds hy geestelik aanval, so val hy vleeslik dier mense aan, en die grootste fout wat jy in jou hele leven kan maak, is om te vervloek en slag te sê, neerhalen te praat, en deel van die probleem te raak, en mense een voel te noem, of een idioot, of net pleinweg af te breek en af te kraak en te vervloek, Lewe en dood is in die macht van die tong, spreke 18.21 en Matthies 12.36.37 sê die Heere vir jou, dat vir elke lusinnige woord gaan jy moet rekenskap gee op die dag van oor die dier jou eie woorde, gaan jy vry gesprek of veroordeel word. En ek sê vandaf vir jou, dit is een absolute dwaase besluit, omdat jy die verkeerde vijand beklui God het, ons beklui en vervloek God sy skepperswerk, ons maak mekaar dood, ons vervloek mekaar, ons haat mekaar maar op die einde van die dag, hy is eindelijk geestelik, is een satan wat jylle uitlag, jylle geestelik blind en doof maak, en jylle drink melk en jylle geloof, jylle eet die vleis nie, en dit is ook om die heren sê in Romeine 8,5, dat die wat vleeslik is, beding vleeslike dinge, die wat vleeslik is, vleeslike dinge, kom ek vertel vandag vir jylle, satan is vir baie, baie ongemaak, en seer en pijn in hierdie land, in hierdie wereld verantwoordelik, en baie keer is satan nie, is dit nie net satan nie, dit is jou eie ek, dat ek vir jou sê in die laaste negen jaar in my bediening, vir al die laaste seven jaar het ek geleer, wat een groot vijand jou eie ek kan wees, me, myself en I, dat ek vanaf vir jou sê, jy kan na vier stemme luister, jy kan na jouself luister, jy kan na ander mense luister, jy kan na satan luister, maar kom ek vertel vanaf vir jou, jy wil na die stem van die heilige geest luister, en jou bybel is jou fondament, rugleid en kompas, dit is die lamp vir jou voet en die licht vir jou pad, en ek wil vandag vir jou sê, raak kalm en rustig in jou gemoed en jou hart, en begin bid vir mense wat in geestelike gevangeniskap is, want het maak jou hoogmoedig, dat het jou goed voel om een klip op te tel en te gooi, maar die Heere sê vandag vir jou, as jy dan sonder sonde is, gooi die eerste klip, en ek sê vandag vir jou, jy sal skrik, as ons begin die boeken oopmaak, en begin in jou leven in krap, en die Heere my is een hammer en een buitel in jou leven gebruik om jou leven oop te kap, dan sal jy besef, daar is net een wat goed is, dit is die vader wat in die hemel is, die woord sê, geseend is die wat besef, hoe afhankelijk een van God is, maar baie belangrik, geseend is die vredemaker, want hulle sal kinders van God genoem word, en ek wil vandag vir jou sê, staan terug, vat die ouwe op die wange, staan terug, gee dit vir die Heere, los die oordeelstraf en vergelding vir God, loop in die spoor en die fondamente wat Jesus Christus vir ons nagelaat het, moet nie kwaad met kwaad vir geld nie, jy gaan nooit een fout met een fout recht maak nie, dit is nie die voorbeeld wat ons koning en verlosser en saligmaker Jesus Christus vir ons kom stel het, die God het allemaal geskape, dit is ook om die Heere vir ons kom leer het, alles, alles gaan oor gees, alles gaan oor twee geestelike koninkryk hier buiten, God en Jesus sy koninkryk, ons koninkryk, en Satan en die antichrist sy koninkryk, met al sy boose macht, en amal wat vastgevang is in die ketangs, en ons is veronderstel om met liefde en deernis, te kan bid en te kan vast vir mekaar wat in gevangenis kap, vergeef hulle heren wat hulle weet nie wat hulle doen, dus hoe kom Jesus dit aan die kruis kon uitroep het, mense wat om gespoeg het, wat om geklap het, wat om, gelastre, wat die door hem kloon, wat sy kleren van hom afgeloot, hom tegen die kruis vastgeslaat het, wat hy kon uitroep vader vergewe, wat hulle weet nie, wat hulle doen nie, mense wat hom gespoeg en hom geklap het, weet jy wat, ek dink ek kon die absolute skok, in hulle levens, ek sal like om een vlieg te gewees het, om te kon sien, wat hulle deurgemaak het, toe hy die woorde uitspreek, wat hulle absoluut skam en verneder gevoel het, weet jy wat, nee, daar is, Stefanus, toe hom steenig, het hy uitgeroep, vader, vergewe hierdie mense, moet hulle hierdie sone nie toereken nie, en dit wat ek bid vandag, ons bekleid het absoluut verkeerd, dat ons bid, jyre, vergewe al hierdie mense hier buiten, want hulle weet nie wat hulle doen nie, 
Die seal van Julius Malema is vir die Heere belangrik. Die seal van Sir Ramaphosa, die seal van Jacob Zuma, die, die seal van elke landsgenoot witbruin en swart in hierdie land, in hierdie wereld is vir ons God belangrik. Alles gaan oor die seal van die mens. As jy oprechte christen kind van God is, een warm christen, as jy dit vandag vir my sê, jou hand opsteek en sê, ek is een van die christene, dan moet jy besef en jy moet weet, dat jy net een vreemdeling, net een keiergas in die wereld is. Jy is net een vreemdeling, een keiergas, vir ons om te leef as Christus, om te sterf as vir ons wens. Alles wat jy voor u sien, is het tydelijk, is jy verewig nie. Jou skatkus is, moet daar boe wees, nie op aarde nie. Verstaan jy, dis hoe kom ek vandag vir jou sê, raak rustig, raak kalm, dat die Heer in jou geest en jou hart werk, en as die saad volgend in jou hart geval het, gaan doen self onderzoek, gaan kyk na my leerstellings, eerst die geest en toe die vlees, gaan kyk na my leerstellings, die, die satanse aanslag op die heiliges van die allerhoogste, gaan kyk na my leerstellings oor grond tot eindings zonne vergoeding, Godse volk en grond en eiendom en mag jy moord pleeg, doen self onderzoek, moet jy self nie op een positie gaan plaas, op een plek gaan plaas, wat jy self onder Godse beskermingswerk uitbeweeg, jy, jy gaan seer kry, jy gaan jou moed met jou leven verloor, so ja, ek wil graag, hierdie gesprek vir oogend afsluit, wat ek vir allemaal van ons wil bid, ek wil vir Suid-Afrika bid, ek wil vir elke landsgenoot bid, wit, bruin en zwart, nie net vir ons, wat die vrijheid en die licht van God sien, en, en, die, en die saligheid, en, en hoe kan ek sê, die glorie van God rond beweeg nie, maar ek wil bid vir die wat thans in geestelike gevangeniskap is, wat blind en doof gemaakt word, die die God van die wereld, Satan en sy boose koninkryk, kom ons bid saam, en sluit ek hierdie, hierdie leerstelling af. Vader, ek kom vir oogend in Jesus Christus naam, ek prijs en loof vir Heere vir die woorde, wat jy weer eens vir oogend op my lippe kom leed, die kole wat jy op my tong kom leed, Heere, dankie vir die voorig om, om die praatwerk te kan doen in jy naam, dankie vir die voorig om geseend en bemachtig te wees, die gesag het door die tyd van jy af te kan ontvang en ontvang het, Heere, om in jy naam te spreek en op te tree en weer eens vir oogend met deernis, met met liefde te vermaan en te waarski, en my hart te deel, Heere, met elke wat bereid is om na my te luister, Heere, my God, ek doen een beroep op jy, ons sien hierdie swart geestelike slam, wat oor Suid-Afrika le, ons sien hoe, hoe, hoe roer sat aan die pot van geweld, haat en mis, want hy soek doodbloed te vernietiging, hy kom te skeelslag en uit te roei, dis wie hy is, dis sy karakter eigenskappe, volgens Johannes 10.10, Ons sien het, ons sien sy bose planne, ons sien hoe hy manifesteer, nie net geestelik, wat hierdie wolk, hierdie, hierdie, hierdie wolk van duisternis en vervloeking wat oor Satan hang, en hoe hy mense in opstand bring, en hoe kort van draad en emotie mense is, en, en verbitterd is, en woede, <coughs> en kwaad, en leens, en onvergewe sint het in hulle harte post vat, hoe Satan die koel in harte van mense gooi, om mekaar te haat, liefdeloos en onverdraas aan tegen mekaar op te tree, en te kwaad vir kwaad te vergeld, nie te vergewe nie, maar met haat, met wraak op te tree, en, en, en met geweld, jyre, hulle probleme uit te sorteer, met die kracht en woorde, wat hulle mekaar vervloek en slecht sê, jyre, my God, ek bid vir oogend, en ek weet, dit is net Jesus Christus, en hy alleen wat kan genees, gezond maak, verandering bring, wat, kom, wat kan kom herstel in Suid-Afrika. <coughs> ons weet, ons hoop, is in Jesus Christus, dit is net hy en hy alleen, en op hom is ons oog gefokus, jyre, ek wil bid volgend, vir elke geestelike leier, doen die pastoor, leraar, priester, profeet, wat die man beklui, en nie die bal nie, jyre, wat, 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 wat ander mense vervloek en idiote noem en fools noem, jyre, omdat hulle vleeslik kyk en nie geeslik nie, omdat hulle na hulle self luister en, en jou moet ek dier satan misbruik word as vesting om al sy vuil werk te doen en deel te wees van die probleem, vergewe hulle my God wat hulle weet nie, <coughs> wat hulle doen nie, ons weet het alles en allemaal geskap en elke mens het jy geskap as beeld van God en jy het gesê dit is goed, Jere, jy het ons gewys hoe goed jy een mens kan skap, en dat jy ook vir ons gewys hoe slecht een mens kan wees, wat Satan dierom manifesteer, alles geestelik. En ek bid vir oogend, ek bid vir oogend spesifiek vir meneer Julius Malema, ek bid vir hom, ek bid vir, vir amal wat hom volg, wat hom aanbid, jere, wat hom, as een God aanbid, hulle vertrouwe in hom stel, 
Want hij kan voorzien, hij kan verzorgen, hij kan gee, hij kan recht maken, hij kan vullen gee wat hulle, wat hulle droom van, jy, hulle stel hulle vertrouwen op mensen en niet in u nie, en hulle word mislei en verlei, jy, en hierdie man, as hy sê, spring in die vier, spring in die vier, en hulle sal, dier geweld, en dier oproer, en dier protest, sal hulle hele land op die, op, op sy kniebrong te kan kry, wat hulle wil hee, een klein, jy, hulle is hier baie nie, as ons kyk na die, na die nationale verkiesings, het ons gesien, na die getalle van mense, wat om navolg, Ja, weet ons is een groot hoop hier, die mense praat nie na ons, ons allemaal nie, maar ek bid vir hom, en ek bid, <coughs> vir allemaal wat ons volg, sy bestuurspan, sy navolgers, ek bid ook vir oogend, vir, vir meneer Sir Ramaphosa, ek bid vir sy kabinet, sy regering, ek bid vir manne soos Jacob Zuma, en Carl Niels, en, en al die Ari Tifax, die is allemaal wat hulle ondersteun, Amal wat hulle eie koppe volg, amal wat probeer recht aan eie hande vat, amal wat mislei en verlei word, en die satan misbruik word as vestings om al sy vuil werk te doen, amal van hulle, jyre, jy sien het, onder wit, bruin en swart, amal in die land, elke landsgenoot, wat in geestelike gevangenis kap, vastgevang het, wat die satan misbruik word as vestings om al sy vuil werk te doen, Heer, ek wil hulle nie vervloek, ek wil hulle nie slecht sien, ek wil hulle nie beskinder nie, ek wil hulle nie herhalen van hulle praat nie, ek wil vir oogend my gezag, my autoriteit gebruik, as gesalfde kind van u, wat geroep is dier u, wat bemachtig is dier u, wil ek intree en ek wil dier u oor na die wereld kyk, en ek wil vir u pleit en bid, wat Jesus gebid het aan die kruisvader, wat ek vir u pleit en vraag, vergeef hulle my God, vergeef hulle heren wat hulle weet nie, wat hulle doen nie, hulle is absoluut in geestelike gevangeniskap, dit is satan wat hulle misbruik as vestings om al sy vuil werk te doen, hulle is absoluut geestelik blind en doof, en ons sien hoe satan hulle allemaal oplein vir een absoluut groot val binnen Suid-Afrika, onder wit, bruin en swart, jy sien hoor en weet alles, jy ken nie die diepste donkerste geheim van elke persoon sy hart hier buiten, ek pleit vandag by jy, vergeef hulle my God wat hulle weet nie, wat hulle doen nie, maar ek sien vir Satan, vir wie en wat hy is, ek sien om vir hom en sy bose koninkryk, vir wie en wat hulle is, ek sien hoe hulle manifesteer, jyre, ek sien hoe hulle geestelik aanval, maar ook vleeslik dier mense aanval, onder wit, bruin en swart, en ek bid vir oogend, in Jesus Christus naam, roep ek tot u, en ek pleit by u vir die val van Satan en sy hele bose koninkryk, in Jesus Christus naam, en vir die val van die swart slang, dat die om in stikke sal kap, om absoluut sal vertrappe, verwoes, om sal verjaag, die woord sê Jacobus 4,7, onderwerp jylle aan God, weerstaan Satan, en hy sal van jylle al wegvlug, en ons sê vandag, as die christendom, as christen kinder van God, ga weg van ons as Satan, want die woord sê, moet die Heere jou God aan bid, en hom alleen dien, Heere, ek pleit vandag, in Jesus Christus naam, verwerp en weirek, elke negatieve uitspraak, elke vloek, elke, Ja, elke negativiteit dood en vervloeking, lees en waar sy het doen professee, wat dier Satan en sy bose koninkryk uitgespreek word oor ons prachtige land Suid-Afrika, oor die mensdom van die land, elke lid van die land, elke landsgenoot, onder wit, bruin en swart, ek verwerp en weier al hy uitsprake in Jesus Christus sy naam, en ek staan vast, ek knip het af, ek kan vaar het nie, ek knip het af in Jesus Christus, en ek staan op die woorde van spreke 26-2, wat die woord sê, soos voel voorbij ons gevlieg kom, so sal een vloek voorbij ons gevlieg kom, ons nie tref, as ons dit nie verdien nie, jyre van my kant af, die woord sê, jy verhoor die gebed van die sonar, jy verhoor die gebed van die rechtverige, van my af spreek ek net, lewe seen en voorspoed oor Suid-Afrika, daar is baie mense wat negatief praat, ander mense wat vervloek en slags hulle rug op Suid-Afrika praat, en alle rande neerhaal en groei op die negativiteit wat uit hulle monde uitborrel, ek knip het af in Jesus Christus aan, ek spreek en lewe seen en voorspoed oor Suid-Afrika uit, wat ek weet, Lukas 1, 7, daar vir jy is niks onmoedig, jy kan kom herstel, jy kan die harte van klip uit mensens lichaam maar uitrikke, vir die harte van vleis, van liefde en omgegee, net jy kan nieuwe lewe en dooie bene inblaas, en met die geloof, klim ek vir oogend uit die boot uit, in volle geloof loop ek op die water, nie as Koert Jordaan nie, maar as een lid van die een lichaam van Christus, die woord sê die hand kan die voet verwerp, die oor ook in die nees nie, geestelike lichaam in die geestesreal, om 1 Korintiers 12 vers 12 tot 31, die woord sê as 1 het lei, lei amal saam, 
En ik bid volgend is een lid van die eeuwige van Christus aan Faro's die die boze aanslachten van Satan. Of het nou geestelijk is of vreselijk wat hij dier mensen manifesteert. Ons aanvaard het, ons knip het af in Jesus Christus naam. Maar die Bijbel leert voor ons in die Briers 10 ver 30 in en derde. Laat die oordeel straf en vergelding kom IT. Jy sal straf, jy sal vergeld, jy sal oordeel. En ek gee alles in die pallen van jy hand. Mag jy perfecte wil in ons prachtige land Zuid-Afrika geskiet. Nie Koertse wil nie, nie Satanse wil nie, nie ons presidentse wil nie, en sy kabinet en regeringse wil nie, 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 nie ander politieke leiders of partijen of hulle navolgers of enige ander landsgenoot wit, bruin en zwart in die land of enige geld mag naad of oorseese land mag hulle, ma, jyre ons bid dat hulle wil nie sal geskiet nie, maar dat jy perfecte wil in Zuid-Afrika sal geskiet, in Jesus Christus naam. Ons weet, jyre, as Christen kinder van God, is ons saam in een godeloose land, ons is saam in een wasmachine gegooi. En ons wat Christen is, wat lichtdraar van die koninkrijk, wat directe verteenwoordiger van die koninkrijk is, we must walk the talk, ons moet die voorbeeld stel. En ons weet, daar waar jy optree, wat jy toren raak, wat jy die land straf en optree in die land, wat jy klaar bezig is om te doen, ons gaan het voel, ons gaan het voel, omdat ons deel is van die land, ons is deel van die wasmachine, ons is deel van die omstandigheden in die land, maar ek sal jy loof hier in prijs, een goeie en slechte tyd, ek sal jy lof, besing, jy gloor, jy almag, sal ek uit my leven uit laat skitter, en ek sal jy prijs loof en eer, in goeie en slechte tyde, hier ek pleit vandag by jy, vergewe die mensdom van Zuid-Afrika, hulle sien nie die geest, die, 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 die saad van duisternis, die absolute een wolk van vervloeking, die, die swart saam wat in hierdie land seil en rond, hierdie, hierdie wolk wat oor Zuid-Afrika baie van hulle sien het die raakie, ek pleit vandag by jy, Heere, vergewe hulle, vergewe hulle my God, vergewe hulle, ek pleit by jy, vergewe hulle wat hulle weet nie, wat hulle doen nie, die woord sê jy is reik aan barmhartigheid, grote genade, niks maar niks kan ons van die liefde van God sky nie, Kom eis op, vader, wat aan jy behoort. Hoe kom die satan ons bespot en uitlag en uittart en vraag, waar is jylle God? Kom eis op, jyre, vader, wat aan jy behoort. Jy naam is op die spel. Kom tree in, kom help ons. Ons roep na jy om hulp. Omdat die bybel vir ons leer, ons slaan ons oop na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom nie in wapens of volks eie instanties of in mens of in ons self vandaan nie. Ons hulp kom van Heere God wat jimmel en aarde geskap het, wat die insluim en die wat die slaap nie, wat, wat in sy woord sy sal ons beskerm, hy sal ons levens beskerm. Wat vir ons leer in die woord, dat oor die grondgebied van die rechtverge sal godeloos in die sy voete sit, die ons sal rust na slaap, misdaad sal ons nie tref nie. Heere, vir alles is daar een doel en een rede, en baie mens is met die halwe ware bedien, baie mens is vastgevang in die geestelike ketting van Satan, en sy bose koninkryk, omdat hulle met die halwe ware bedien is, maar jy sê in Lukas 12, 47 en 48, hard en duidelik, jy gaan ons, Heere, die woord is hard en duidelik, jy gaan ons nie met stokke slaan, en met klippe gooi, as ons nooit die echte syver woord ontvang het nie, maar Suid-Afrika betaal een prijs, Hy betaal een absolute prijs, jyre, vir jare en jare generaties, geslacht op geslacht, is een platante afvalligheid van die echte syverwoord van God, en amal is skuldig, ja jyre, die apartheid, en die daar van apartheid, die regering, die nationale regering, is skuldig, en net so is die demokratiese bestel van die ANC, die regering van die, 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 van die, die nieuwe Suid-Afrika, net so skuldig, niemand is ons skuldig, amal is skuldig, jyre, en ek bid vandag, dat jy sal oordeel straf en vergeld, dat jy sal optree volgens jy perfecte wil in tyd. Ek eer jy vir oog en dank jy, dat ek kan bid vir my vijande, die woordsie met jou vijande lief is, is jou self, seen die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Hulle dink hulle is recht, hulle dink hulle loop op die rechte paai, of hulle wit, bruin of zwart is, maar eindelijk word hulle geestelik blind en doof gemaakt, en word hulle dier satan misbruik, om al sy vuil werk te doen, omdat hulle met haat, en met moord in hulle geest en hulle harte, met boosheid in hulle harte, jyre, gedraai word, kwaad vir kwaad vir geld, en hoe hulle dink hulle is God, en hoe hulle, hoe, hoe hulle op ander mense trap om boe uit te kom, jyre, my God, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen, ek weet, Satan wil hee, hierdie, hierdie land moet brand, alles moet verniel, alles moet in die grond en bestuur word, maar een ding weet ek vandag verseker, Satan kan net aanval, tot daar waar hierdie lijn trek, tot daar waar hier vond sê, dis nou genoeg, dan het hy natuurlijk een massieve, massieve groot probleem, maar die woord sê, jy verhoor die gebed van die sona, jy verhoor die gebed 
van een rechtvaardig, en ek wil die klaar loof, hier en prijs, want ek weet, hier gaan hierdie land herstel, hierdie land van melk en jening, gaan hier weer bou, hier, hier gaan wit, bruin en zwart, enige vorm van samenhoorigheid, is een wit, bruin en zwart, gaan hier bij elkaar brengen. ons gaan elkaar vergeven, ons gaan elkaar lief, ons gaan elkaar bijstaan, ons gaan elkaar ondersteun, ons gaan elkaar vergeven en voor en toe kyk, want ons gaan nie in toekomst in die verlede vind, die, die pad is voor en toe, <coughs> die pad, en saam met Jesus Christus en sy koninkryk, die Bijbel is een Godvreesende regering, die pad voor het is een Godvreesende bestel, waar die Bijbel eerste gestel, waar die God van die hemel eerste gestel word, en wat ons die Bijbel respecteer, en nie die Bijbel gebruik, en ons geloof gebruik, om ander mense met stok en klippe te slaan nie, maar om dit op die rechte manier, mekaar by te staan, en te onderskraag, en deernis te hee, en die kracht van die Heilige Geest wat in en om ons leven, die, die gaves te gebruik om een absolute positieve verskil in mense se siele te bring onder wit, bruin en zwart. Heere, tree jy in, ek pleit het by jy, ek pleit by jy vir genade, ek weet jy mag om een woord te sê, en hierdie hele land Zuid-Afrika gelijk te vee met die vee, met die, met die, met die grond, met die aarde. Heere, jy het meer as genoeg reer om toornig te wees, <coughs> jy het meer as genoeg reer om jy rug op ons te draai, Ek pleit vandag by jy vir genade, vir barmhartigheid. Ek bid het in Jesus Christus in naam, dankie Heere, dankie my God, dat jy altyd, altyd my gebede voor, en jy kom al die lof en eer toe, mag jy perfecte wil een plan in Zuid-Afrika geskiet, in Jesus Christus in naam, jy sê die woord in Johannes 4 vers 4, dit wat binnen ons leven is groter en sterker, as die Satan, as die duivel wat in die wereld is, jy sê die woord, as jy vir ons is, wie kan teen ons wees? Die woord sê jy dat, Jy laat alles, jy laat alles ten goede meewerk vir die wat vir jy lief is en volgens jy besluit geroep is. En ons staan op hy beloftes, ons maak dit ons en ons gaan nie ons vertrouwen in wapen stel nie, ook nie in politieke partij, leiers, ikone of ander rande volks, eie instanties nie, nie in wapens nie, jyre. Ons gaan ons volle geloof lief te vertrouwen in jy stel en jy alleen. Ons is op geloof op water, jyre. Dit waar ons is en jy kan ons laat sint, jy kan ons laat verdrink of jy kan ons ophou, laat ons op die water stap. En dit waar my vertrouwen leef vandag, mag, mag die seen oor die boodskap wees, mag die krachtig intree optree, mag die kracht van die allerheilige God, die kracht van die Heere, Heere, mag die maaisheid, die gloer en die amag oor Suid-Afrika spoel, mag die beheer vat, in Jesus Christus sy naam, ons eer die daarvoor, ons weet vir die is een dag, soos een duisend jaar, en een duisend jaar soos een dag, of het een dag vat, een week, een maand, een jaar, alles is in die palm van die hand, en ons weet, jy is nie verloder nie, jy het altyd een plan B, en daarvoor prijs ons jy naam, jy het ons het gesien met Satan, wat opgeëis het, dat jy vir Mooses moes doodmaak, en toe het jy klare plan B gehaard, jy het klare gedachte, en Mooses sy vrou sy hart geplaas, om sy seens sy voorheid af te snui, en het teen Mooses te druk, en dadelijk was hy onder die beskerming, onder die verbond van God, en ek prijs jy naam daarvoor, jy het dankie, jy het die Satan moes vlug, hy moes vlug, jyre, jy het om verwoes, om, om, hy het weggevlug, jyre, hy het die plek gehaard, in die tye van Mooses nie, en ons staan vast, dat ons jy onvoorwaardelik vertrouw, dat jy ons die oorwinning sal gee, oor die, wat ons nie goed gesind is nie, ons bid vir vrede, vir genade, vir barmhartigheid, jy ken ons gees, ons harte, jy weet wat die volle waarheid is, binnen Suid-Afrika, onder wit, bruin en zwart, ons gaan nie die lees van Satan glo nie, ons gaan nie mense verafgoot nie, Ons gaan ons vertrouwen ten volop jy stel, mag jy perfecte wil in plan geskiet, in Jesus Christus in naam, amen. Dankie vir die voorrecht om die woord met julle te deel, laat die Heer in julle gees in julle harte werk, mag die Heer een kunst met sy water gooi in die lande in oes, as die saad rijp is, dis my gebed vir oog in, in Jesus Christus in kostbare naam, amen.